సువిశాల ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి తనకు జరిగిన అనుభవాలని బట్టి అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకుంటాడు అందుకే మనిషికి మనిషికి మధ్య అనుక్షణం వైరుధ్యాలుంటున్నాయి అవి ఎన్ని ఉన్నా అందరినీ కలిపి ఉంచగలిగే శక్తి మాత్రం ఒక్క ప్రేమకే ఉంది ప్రేమ పిచ్చి రెండు ఒకటే రిలేషన్షిప్ అంటే పెయిన్ మనీ ఎవ్రీథింగ్ సంపాదించాలి ఎంజాయ్ చేయాలి లివ్ లైక్ అన్ యానిమల్ అసలు మనిషికి జంతువుకి ఉన్న తేడా రిలేషన్స్ వాటికి అవసరాలు మాత్రమే ఉంటాయి మనకి అనుబంధాలు కూడా ఉంటాయి Relationship is like oxygen. Ah, trash. Government one day jump on the case. And the other partners will jump on the case. That's perverted thinking. No, it's practical thinking. And the other people will be in the jail. I'm sorry. Doesn't matter what you say. I'm going to enter into a relationship. Okay? See ya. You're a good one. I wanna wonder 
wanna rise and shine. Wanna want another woman and wine. Dabadi, 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 bo. Every day is mine or mine. This life is just too short. Go give it all you got. No matter where you touch me, I'm alright at the start. కోహినూరు వజ్రాన్ని బ్యాక్ ప్యాకెట్ లో దాచుకున్నట్టు అలా మొహం చాటేసుకుంటా వింటాని తలపైకి ఎత్తి చూపించు అందరూ కుళ్ళుకునేలా చూపించు ప్లీజ్ డీసెన్సీ లేదనుకుంటారా చేయకుంటే ముసోడు అనుకుంటారు బావా రా బావా కన్ను కొట్టాల్సింది నాకు కాదు అమ్మాయికి రాత్రి బీపీ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం మర్చిపోయాను నువ్వు రాత్రి వేళ వేసుకునేది షుగర్ టాబ్లెట్ బావా షుగర్ టాబ్లెట్ కాదా బీపీ టాబ్లెట్ షుగర్ బావా అరే నేను డాక్టర్ నాకు తెలుసా నీకు తెలుసా నువ్వు డాక్టర్ అయితే నేను నీకు డాక్టర్ బాబా నా ఇగో హత్ చేయొద్దు మార్నింగ్ బీపీ టాబ్లెట్ మధ్యాహ్నం మైగ్రెన్ కా నైట్ ఏమో షుగర్ ఇస్తున్నా వీక్లీ వన్స్ కిడ్నీ చెకప్ చేస్తున్నా మంత్లీ వన్స్ హార్ట్ చెకప్ చేస్తున్నా లేదా చెప్పరా మొత్తం చెప్పాయి ప్లీజ్ హనీ నా మాట నమ్ము హనీ వితిన్ టూ వీక్స్ మెడిటేషన్ చేసి సిక్స్ ప్యాక్ తయారు చేస్తాను మెడిటేషన్ అంటే కూర్చొని చేసేది బాబా ఏం మాట్లాడుతున్నావు పారిపోతుంది బాబా ఎప్పుడో చెప్పాను ఈ పెళ్లి అంటే నాన్ సెన్స్ అని నాకు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుంది మనం ఏమన్నా ప్రేమించుకున్నావా పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నావా టేస్ట్ కలిసి అయ్యాను క్లోజ్ అయ్యాం ప్లెజర్ బాగుందని కంటిన్యూ అయ్యాం ఆల్ మనం పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ప్లెజర్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది కదా లిసన్ మాయా రిలేషన్షిప్ లోకి ఎంటర్ అయిన మరుక్షణం ప్లెజర్ ఎగ్జిట్ అయి ప్రెషర్ ఎంటర్ అవుతుంది మా మావయ్య చూడు ఏ రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు మగాడి దృష్టి మనీ మీద ఉండాలి ఆడదాని దృష్టి అన్నం మీద ఉండాలి ఫోకస్ పక్కకి వెళ్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రాత్రి నువ్వు చేసిన దానికి రిస్క్ లో పడ్డాం సుందర్ కేర్ తీసుకున్నాను క్యాబ్ మా ఇంట్లో మర్చిపోయావు మా ఆయనకు డౌట్ వచ్చింది ఓ మన ఇద్దరం ఒక్క నెల దూరంగా ఉంటే మీ ఆయన డౌట్ మర్చిపోతాడు వన్ మంత్ అంత టైం టచ్ లో లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను బ్రతికించడానికి ఫేస్బుక్ ఉంది కదా డార్లింగ్ సమంత ఫోటోతో నువ్వు సల్మాన్ ఖాన్ ఫోటోతో నేను సీక్రెట్ గా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి రొమాంటిక్ గా మాట్లాడుతున్నాజెన్స్ అటాచ్మెంట్ లేకపోతే ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ ఉందో అర్థమైందా అసలు ఈ పెళ్లి ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు డబ్బు ఎక్కువ ఉందని మరి ఎందుకు వద్దు అనుకుంటున్నావు వయసు ఎక్కువ ఉందని డబ్బు కోసం చేసుకున్నప్పుడు వయసుతో ఏంటి పని వెంటనే వెళ్లి పెళ్లి చేసుకో సింక్ అయితే ఓకే లేకపోతే డైవర్స్ ఇచ్చి బట్ అమెరికాలో విడాకులకు పెద్ద కారణం అక్కర్లేదు మనకు ఆ ఉద్దేశం ఉంటే చాలు విడాకులతో హాఫ్ మిలియన్ ఎల్ మనీ వస్తుంది నచ్చితే కాపురం నచ్చకపోతే భరణం పెళ్లైన పిల్ల పారిపోతే లేచిపోయింది అంటారు మరి దీని ఏమంటారు నోర్మయ్ అసలే తాతకి పొయ్యలో పెళ్లి అవుతుందో లేదో నేను టెన్షన్ పడుతుంటే పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకో అంటే సెటిల్ అవ్వాలి సెటిల్ అవ్వాలి సెటిల్ అవ్వాలి అన్నావు చివరికి ఇలా సెటిల్ అయిపోయావు సార్ వాయించమంటారా ఓనరా మీ దినంగా ఎక్కడికి వెళ్ళావని జరిగింది తెలుసుకుంటే జరగబోయే దాని మీద వర్రి పెరిగి జరిగేది జరగకుండా ఇంకోటేదో జరిగే అవకాశం ఉంది మీరెవరండి మా నాన్నగారి తమ్ముడు కొడుకు పెద్ద నాన్న కూతురు కావాల్సిన వాడిని బావని బాగా ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు బావా జరగాల్సి అలా ఏడుపు ఆలా వేసుకుని చూస్తారండి రా వాంచండే హలో నైట్ మనం ఆర్గనైజ్ చేసిన చారిటీ షో ఫ్లాప్ అయింది చందు 
క్లయింట్స్ చాలా గొడవ చేస్తున్నారు చందు తాతయ్య ఆరోగ్యం ఏం బాగాలేదురా కళ్ళు ఎదుట మేమందరం ఉన్నా ఆయన మనసంతా నీ మీదే ఉంది ఒక్కసారి ఇండియా వచ్చేరా ప్లీజ్ రా అల్లుడు ఎక్కడెక్కడోళ్ళు వచ్చి ఇండియా చూసేస్తున్నారయ్యా ఆ పేరు మీద వచ్చి నువ్వు ఒక్కసారి మీ తాతయ్య చూసేలవయ్యా నా మాటను బావా ఒక్కసారి రా బావా ప్లీజ్ బావా నీ కోసం అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం రాత్రితో నైన్టీ నైన్ అయిపోయింది సార్ అదేలా సార్ వచ్చేటప్పుడు కన్నా వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం తెగ హ్యాపీగా ఉంటుంది హవీస్ పాసిబుల్ సార్ వెరీ సింపుల్ జానీ ఒక అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పామనుకో ఆస్త్ ఏంటి అంతస్తు ఏంటి పాస్ట్ ఏంటి ప్రజెంట్ ఏంటని లక్ష లెక్కలా ఇస్తుంది అదే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అన్నావు అనుకో ఏ ఆలోచన లేకుండా వస్తారు ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ వితౌట్ లవ్ ఓహో మీకు ఎలా ఉందో గాని ఆ వందో అమ్మాయి ఎవరో అని నాకు మాత్రం చాలా ఎక్సైటింగ్ అవుతుంది సార్ నా కోసం ఎక్కడో పుట్టే ఉంటుంది ఏంటి వివిధ దేశాలకు చెందిన చిన్నపిల్లలంతా ఒకే చోటున్నారని చూస్తున్నారా వీళ్లంతా జీవితం అంటే ఏంటో కూడా తెలియని వయసులో చావుకు దగ్గరవుతున్న దురదృష్టవంతులు అటువంటి చిన్నపిల్లల చివరి కోరికని తీర్చి వారి చివరి రోజుల్లో చిరునవ్వులు నింపాలన్న గొప్ప ఆశయంతో పనిచేస్తున్న సంస్థే మేక విష్ ఫౌండేషన్ సంజయ్గారు ఒక డాక్టర్ గా లక్షలు సంపాదించే అవకాశం వదిలి మీరు ఈ సంస్థలో ఫుల్ టైం వాలంటీర్ గా పనిచేయడానికి కారణం ఈ సృష్టిలో మనిషికి మాత్రమే ఎదుటి వాళ్లకి ఆనందాన్నివ్వగలిగే శక్తి ఉంది ఇది మరి ఏ జీవికి లేదు అందుకే ఎక్కడెక్కడి దేశాల నుంచో పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం వారి కోర్కెల్ని తీర్చడం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా హవ్ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ విత్ లవ్ వాళ్ళు లాయర్ తో వచ్చి కూర్చున్నారు చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలరా నా పేరు బద్రీనాథ్ కాదు కేదార్నాథ్ అని ఇంకో వంద సంవత్సరాలు పనిచేసినా నీకు గుర్తుండదురా చూడండి మేమేం ప్రోగ్రామ్ చేసినా సక్సెస్ చేయాలనే చూస్తాం అన్ఫార్చునేట్లీ మీ షో ఫ్లాప్ అయింది ఫ్లాప్ అయింది షో ఒక్కటే కాదు దాని ద్వారా వచ్చే మనీతో అనాథలకు డొనేట్ చేయాలన్న ఆశయం కూడా డోంట్ వరీ పిఆర్ ఇద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎలాగో ఇస్తారు అసలు నా ఉద్దేశంలో ఏ అర్హత టాలెంట్ లేకుండా పాపులర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ చేసే పనే సోషల్ వర్క్ నీ ఒపీనియన్స్ మాకు అవసరం లేదు నష్టపరిహారం ఇచ్చేస్తే మేము వెళ్తాం లా చదివే పాస్ అయ్యారా మేము సైన్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ లో మీ షో ఫ్లాప్ అయితే మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది వెళ్లి చదువుకోండి హలో నేను చదివే వచ్చాను నీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే వెళ్లి చెక్ చేసుకో మాయా గెట్ మీ ద కాంట్రాక్ట్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్లాప్ అయితే మనం డబ్బులు ఇవ్వండి ఎవరు దీన్ని టైప్ చేసింది టైప్ చేసింది నేనే షో ఫ్లాప్ చేసింది నేనే వాట్ మీరిద్దరూ కలిసి పిచ్చి పిచ్చి ఫిలాసఫీలు చెప్పి నన్న ముసలోడికి తగిలించినందుకు నేను మీకు వేసిన శిక్ష ఇది నీకు అసలు బుద్ధుందా మేము చెప్పిన టెక్నిక్లు కొటేషన్లు మా మీద వాడతావా మాయా నువ్వు నేనే కాగలరా ఆ అమ్మాయితో తిరిగింది నువ్వు ఎంజాయ్ చేసింది నువ్వు ఫిలాసఫీలు చెప్పింది నువ్వు వై షుడ్ ఐ టేక్ బ్లేమ్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం నుండి నేను బయటపడేస్తా నీకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయింది అల్లుడు నువ్వు వాగు నాకు ఎలాంటివన్నీ మామూలే చూడు మాయా నువ్వు చాలా ఇమ్మెచ్యూర్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నావు ఆరు నెలలాగా నీ హస్బెండ్ కి విడాకులు ఇస్తే ఐదు కోట్లు వస్తుంది అప్పుడు ఆడో నేను ఎవడో ఒకడు దొరుకుతాడు ఏంటలుడు ఎలా ఉందని చెప్పింది మాయా జస్ట్ షడ్ అప్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ రాసలీలల డిస్కషన్ ఆపి ముందు మా అకౌంట్ సెటిల్ చేయండి పైసా కూడా ఇవ్వను ఏం చేస్తావు కోర్టు కెళ్తా అది ఫోర్ జీ డాక్యుమెంట్ అని రివర్స్ లో కేసు పెడతాను అవసరమైతే జడ్జి ని కొంటాను వాడు ఒప్పుకోపోతే బ్లూ ఫిల్మ్ కేసు లో ఇరికించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాను ఐ నో అమెరికా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా నిజాయితీ పట్ల లేకపోతే కేసులకు వెంట వెంటనే తీర్పులు ఇస్తారా కేసు ఎలా సాగదీయాలో ఎవరిని ఎలా వంచాలో దేంట్లోంచి ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలో మాకు బాగా తెలుసు అయ్యిందా ఇంకేమైనా మాట్లాడేదుందా అంతే ఏంటండా నువ్వు మాట్లాడిందంతా ఇందులో రికార్డ్ అయ్యింది అది ఫోర్ జీ డాక్యుమెంట్ అని రివర్స్ లో కేసు పెడతాను అవసరమైతే జడ్జిని కొంటాను వాడు ఒప్పుకోపోతే బ్లూ ఫిల్మ్ కేసులో ఇరికించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాను 
ఐ నో అమెరికా ఇక్కడ ఉన్నోళ్లంతా నిజాతి పట్ల లేకపోతే కేసులకు వెంట వెంటనే తీర్పు ఇస్తారా కేసు ఎలా సాగదీయాలో ఎవరిని ఎలా ఉంచాలో దేంట్లోంచి ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలో మాకు బాగా తెలుసు అమెరికా చట్టాల ప్రకారం ఈ వీడియోలో ముద్దాయి తన నేరమును అంగీకరించినట్లుగా కోర్టు నమ్మడం జరిగింది అతను పైకోర్టులకు వెళ్లే హక్కును కోల్పోయాడు ఇంగి కేసులో ఏ విచారణ ఉండబోదు శ్రీ చందు తన క్లయింట్స్ కి ఐదు మిలియన్ డాలర్లు నష్ట పరిహారంగా చెల్లించవలను మీరు గాని ముప్పై రోజుల్లో పైకము చెల్లించనిచో పది సంవత్సరముల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించబడును నవ్వు నవ్వు ఆ నవ్వు అనేది నీ ఫేస్ లో లేకుండా చేస్తా తొందరగా చెయ్యి ఎక్కువ టైం లేదు నీకు ఎందుకంటే వన్ మంత్ తర్వాత నువ్వు జైల్లో భరత్ అవసరం లేని ప్రాపర్టీస్ అమ్మేద్దాం ఏమేమున్నాయో లిస్ట్ తయారు చే ఫెరారీ కార్ అది వదిలే ఏ రాత్రే రియానా గిఫ్ట్ ఇచ్చాను డూప్లెక్స్ హౌస్ అది వదిలే ఏ మొన్నే డయానా గిఫ్ట్ ఇచ్చాను నాకు తెలియకుండా ఎలా ఇచ్చావు నువ్వు మాత్రం అన్ని నాకు చెప్పి చేస్తున్నావా ఎవరిని అడిగిన కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేసావు నువ్వు రేపు ఇప్పుడు జైలుకి వెళ్తే ఎవరు కంపెనీ నాకు మాయా అల్లుడు పెళ్లైన ఆడది పోయిన ఆస్తి ఎప్పటికీ మనది కాదు కాంప్రమైజ్ సరే ఓకే మీరు ఎవరికి ఇవ్వని ప్రాపర్టీ ఏముందో చెప్తే దాని వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను కోర్టులో కట్టాక మనకు ఎంత మిగులుతుంది అన్ని అమ్మిన బాకీ ఇంకా పది కోట్లు ఉంటుందిరా రే బద్రీనాథ్ కాఫీ బద్రీనాథ్ ఇది కాఫీ కాదు టీ నా పేరు బద్రీనాథ్ కాదు సార్ కేదార్నాథ్ ఏ పేరైతే నేటి జీతం తీసుకుంటున్నావు మూసుకుని పని చేయి మీ దగ్గర పదేళ్లగా పనిచేస్తున్నాను నా పేరెంటో కూడా మీకు తెలీదా తెలీదు అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన నష్టం ఏంటి సాటి మనిషి మీద కన్సర్న్ లేని మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తే సుఖం ఉంటుందేమో కానీ సంతోషం ఉండదు సార్ అబ్బో ఏంటో ఆ రెండింటికి తేడా మీకు చెప్పిన అర్థం కాదులేండి నాకు అంత టైం లేదు గెట్ లాస్ట్ ఇన్నేళ్లుగా మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను మీకెవడు చిల్లి గవ్వ కూడా ఇవ్వడం నిజంగానే మీ దగ్గర టైం లేదు వెళ్ళి ట్రై చేసుకోండి హలో 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 టామ్ స్మీ హలో 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 పీటర్ బయట కోర్టు మ్యాటర్ బాగా స్ప్రెడ్ అయిందా కొనేవాడు కూడా మన అవసరం చూసి చాలా తక్కువ కడుగుతున్నాడు మనం అనుకున్నట్టు పదిహేను కోట్లు వచ్చేటట్టు లేదురా చూస్తేనేమో ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది ఐ థింక్ యూ షుడ్ లుక్ ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్ సరేరా మీటింగ్ అయిన తర్వాత కాల్ చేస్తా బాయ్ ఇండియా కాల్ హలో బాబు నా పేరు శ్రీనివాసరావు మీ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ ని మీ ఫ్యామిలీ లాయర్ ని మీకు ఇండియా అన్నా ఇక్కడ ఆస్తులన్నా ఇంట్రెస్ట్ లేదని తెలుసు కానీ మీ తాతగారి ఆరోగ్యం బాగలేకపోవటం వల్ల కూతుల పేరు మీద వీలునామా రాసేశారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆస్తి 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 కానీ యాజ్ ఎ లీగల్ హెయిర్ మీ సంతకం ఉంటే నా వీలునామా చెల్లుతుంది దయచేసి ఒక్కసారి మీరు ఇండియా రండి ఏంటి నాన్న ఇది అమ్మ పేరు మీద రాముల వారి గుడి కట్టించడం ఏంటి అందులో పెళ్లి అని నాకు ఇప్పటికిప్పుడే పెళ్లి జరిపించడం ఏమిటి ఇందులో తప్పే ఉందిరా అమెరికాలోని చదువు పూర్తి చేసి రాగానే సత్యవతి నుంచి పెళ్లి చేద్దామని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం కదా కాకపోతే పెళ్లి ఓ సంవత్సరం ముందర జరుగుతుంది అంతేగా సత్యవతి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకున్నది మీరే గాని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు నాన్న అమెరికాలో ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాను నాన్న ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది నీ ఇష్టం నా ఇష్టం కాదురా నా చెల్లెలు చనిపోతూ నా దగ్గర తీసుకున్న మాట నా కొడుకంటూ ఉంటే నా చెల్లెలు కూతురునే పెళ్లి చేసుకోవాలి లేదంటే నా కొడుకే లేడనుకుంటాను Not my country. 
సంజు ఉన్నప్పుడే రాలేదు ఇప్పుడే వస్తాం ఐఎమ్ సారీ పద పెట్టుకోదు <laughs> పెట్టుకుంటే నాలాగే ఏడుస్తాం లైఫ్ లో ఎటువంటి రిలేషన్షిప్స్ పెట్టుకోవద్దు పెట్టుకుంటే నాలాగే ఏడుస్తాం నాలాగే ఏడుస్తాం ఆ రిస్క్ లోంచి బయటపడదామని వెళ్తున్నాను చెప్పా కదరా వెయ్యి కోట్లు ఆస్తేని ఏదోడి చేసి నాలుగైదు రోజుల్లో పాతి కోట్లు పట్టుకుని వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు నువ్వే మేనేజ్ చేయాలి జీవితాంతం జైల్లోనే ఉండాలని ఫిక్స్ అయ్యావా ఏంట్రా డ్రైవింగ్ అరే ఆ కార్ లో ఉంది నువ్వా తెలుసుంటే డెఫినెట్ గా గుద్దేవాడి యూ బ్లాడీ అసలు నీకు పదేళ్లు కదరా డెత్ సెంటెన్స్ వేయించాలి ఇట్స్ ఓకే అన్నయ్యా ఏం కాలేదు కదా సీ హౌ ర్యాష్ హీ ఇస్ ఏ నీ సిస్టర్ ఏజంత చెట్ అప్ సూపర్ బాగుమరిది నీ చెల్లెల్ని ఏదో చేసి సెట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నిన్న జీవితాంతం రైట్ 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 ఐ లైక్ దాట్ నువ్వు ఒక్కదానివే ఇండియా వెళ్లడం నాకు ఇష్టం లేదు ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళడానికి ఇదేం ప్లెషర్ ట్రిప్ కాదమ్మా అయినా అక్కడ నన్ను చూసుకోవడానికి ఫౌండేషన్ మెంబర్స్ ఉంటారు సంధ్య సుబ్రహ్మణ్యానికి ఏం చెప్పమంటావు తనంటే నీకెందుకు అంత ఇష్టం అన్నయ్యా వాడికి తక్కువ అమ్మా చూడ్డానికి బాగుంటాడు హీఈస్ వెరీ నైస్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఇన్ఫాక్ట్ నా జూనియర్ సందర్ లో నాకు బాగా నచ్చిన వాడు నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థం అవుతుందనయ్యా బట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి వీటన్నిటినీ మించి ఒక ఫీలింగ్ ఉండాలి కదా తన మీద నాకు అలాంటి ఫీలింగ్ ఏం లేదు ఈ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ ట్రాష్ అమ్మా నువ్వు చెప్పిందంతా నాకు అర్థం అవుతుందనయ్యా బట్ నా ఫీలింగ్స్ కూడా అర్థం చేసుకో ఓకే నీట్గా జాగ్రత్తగా బాయ్ మా బాయ్ బాయ్ సంధ్య ఇంతకీ అసలు నువ్వెలాంటి వాడిని కోరుకుంటున్నావో నీకైనా తెలుసా ఆలోచించి చెప్తాను సూపర్ గర్ల్ రచందు పోలీసులు అప్పు టెన్షన్ లేకుండా ఉంటే హ్యాపీగా సెట్ చేసేవాడిని ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి చూడ్డానికి ఇండియన్ లో ఉన్నారు పేరెంటి ప్లేస్ ఏంటి బ్లా 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 అంతే కదా ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ స్టాప్ హెరైజింగ్ మీ ఏమండి మీరు నా ఫోన్ మీద కూర్చున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ చెక్ మై ఫోన్ ఇట్స్ ఓకే థ్యాంక్స్ పర్లేదండి నా వల్లే కదా మీ ఫోన్ పాడైంది థ్యాంక్స్ హలో శ్రీనివాసరావు గారు నేను చందుని మాట్లాడుతున్నాను నేనే అదే రేపు ఇండియా వస్తున్నాను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేద్దామని 
Thanks a lot. I'm Sandhya. I am. Just a minute, huh? Chandu Garu. Huh? How do you know my name? Me at the phone. Thanks again. Hello, Ataya. Me and Chandu are married. Then. Let the house lady know what's up. House lady, do you know what's up? Now, understand? Thank you. I'm Sandhya. Uh, Chandu here. Ekadik mere lady. Uh, adi addressu na booklo ondandi. పుట్టింది పెరిగింది అమెరికాలో ఫస్ట్ టైం ఇండియా వెళ్తున్నాను మరి మీరు నేను అంతే బట్ ఆల్రెడీ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కి యునో సంథింగ్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే బాగా కావాల్సిన వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళ అనిపించారు ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూర్ ఐస్ వాటిని చూస్తుంటే మనకి దగ్గర వాళ్ళ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఈ కాంప్లిమెంట్ మీకు రొటీన్ గా అనిపించినా But it's uh, Nizondi. Chala, thanks, Andy. Really, it's a pleasure to meet you. In the time spent just now, you must have flirting like under genuine friendly behavior. Just the first person me in my life. Lo. Amma, I got to know you. Just the flirting. I don't know how to just the friendship. The effect to no America could just start out. తూ ఫోన్ రాక రే అరే మేడం గారు విమానాశ్రయం బయటకి ఆగారే ఫోన్ రాక్ నమస్తే అమ్మా నమస్తే విమానం కి ప్రయాణం బాగా జరిగింది మీరు అడిగిన ఫోన్ యువర్ ఫోన్ ఏంటి ఇది నేనే పగల కొట్టను నో 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 ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ఇఫ్ యు సే నో వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రెండ్స్ ఎనిమోర్ ప్లీజ్ టేక్ ఓకే ఇక్కడ క్యాబ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎక్కడికి పోవాలి సాబ్ వెంకటాపాడు 1 నిమిషం సాబ్ ఏ ఇట్స్ ఎ లేటర్ మోడల్ దెన్ మై ఫోన్ అరే చక్రం మీకి ఊర్కి గిరాకి అరే కోలా చేకున్నా గబ్బకని హోటల్ కి ఆవ్ తాగు బోతు పగల వాడు ఆదా గంట మే వచ్చేసాడు సాబ్ ఈ లోపు మీరు కూడా హోటల్ కి ఆకే కొంచెం ఫ్రెష్ అవ్వచ్చు కదా సాబ్ యా ప్లీజ్ కమ్ ఆల్ రైట్ ఆ నేను దేకి ఆతా మేడం వీళ్ళే మేడం పిల్లలకి తల్లి దండ్రి నమస్తే అండి పిల్లలు ఎక్కడ సారీ అమ్మా కస్టమర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎవరండి పిల్లలు చెప్పా కదా హెల్త్ బాగాలేదు డాక్టర్స్ హోప్ వదిలేశారని వీళ్లే వాట్ చావుకు దగ్గర అవుతున్నావన్న విషయం కూడా ఆ పిల్లలకు తెలీదు మా మేక విష్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వీళ్ళని అమెరికాకు తీసుకెళ్లి అక్కడ చూడాలనుకుంటున్న ప్లేసెస్ అన్ని చూపించి వీళ్ళ చివరి కోరికలు తీర్చాలి అందుకోసమే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఏమోనండి ఇంత అందము వయసు పెట్టుకుని లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయకుండా ఈ గోల్ ఏంటో నాకు అర్థం కావటం లేదు ఒక మనిషి ఆఖరి కోరిక తీర్చి సంతృప్తిగా కన్ను మూసే అవకాశం ఇవ్వడం కంటే గొప్ప సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకేముంటుందండి ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ట్రాఫిక్ టూ మచ్ గా ఉంది డ్రైవర్ సేఫ్ కదా పక్కా సేఫ్ సార్ రండి సార్ సింహసార్ అదే మందు సార్ మందు మస్ట్ గా తాగే అలవాటు లేదు తీసుకురాలేదు మీ గురించి కాదు బాబు ఇక్కడ గురించి తెచ్చు ఉంటారు కదా నేను తేలేదు అలా తేవాల్సిన రూల్ ఏమైనా ఉందా రూల్ అంటారు ఏంటండి ఆచారం అండి అరే ఫారెన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక వాచ్ ఫుల్ బాటిల్ లో సెట్ బాటిల్స్ ఏమైనా పద్ధతి అది అంటే కంపల్సరీగా తీసుకురావాలా తీసుకురాపోతే హట్ అవుతారు సార్ అయితే ఒకసారి వెనక్కి తిప్పు అంటే ఇక్కడే కొన్ని ఇక్కడే చేతిలో పెడతా అంటే గుర్తుపట్టలేదు అని తెర్రిపప్పలమ్మా సార్ అబ్బా ఎన్ఆర్ఐలు మీరు అంత పోని పక్కన ఎంట్రీలోనే నేను వాళ్ళకి దగ్గర అయిపోవాలి లేకపోతే నాలుగు రోజుల్లో పాతి కోట్లు రావడం కష్టం డూ సంథింగ్ చందు ఇంత లేట్ అయింది 
తినేసినానా తాతయ్య ఆరోగ్యం బాగుండాలని గుడిలో పూజ చేస్తాను మీరు ఉన్నారు ఏనాడైనా మా నాన్న ఆరోగ్యం బాగుండాలని పూజ చేయించారా ఎంతైనా రక్త సంబంధం రక్త సంబంధమేనండి సార్ రిపోర్ట్స్ అవి నార్మల్ ఉన్నాయి సార్ మెడిసిన్స్ మాత్రం కంటిన్యూ చేయండి నానా రెస్ట్ తీసుకోకుండా ఈ ఫైల్స్ ఏంటి తాతయ్య ఏం రెస్ట్ లేరా ఈయనేదో చదువుకున్నాడు ఫ్యాక్టరీ చూసుకుంటాడని పెద్ద తెక్కిచ్చి పెళ్లి చేశాం మా కర్మకి అకౌంట్ చూడడం కూడా తెలీదు ఎంత తెలివైన వాడికైనా అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ రావడం సహజమేనండి మనం ఇచ్చే చోట పది ఎక్కువ ఇస్తాడు తీసుకున్న చోట అవి తక్కువ తీసుకుంటాడు నువ్వు నోరు మీరా ఏమిటో మా అన్నయ్య కొడుకుని పట్టుబట్టి నేనే మీ చిన్న తెక్కిచ్చి పెళ్లి చేశాను ఆఫీస్ లో కూర్చోరా అంటే డ్రైవర్ల వెనక పనోల్ల వెనక తిరుగుతున్నాడు ఏ సవలేరా మీరిద్దరు సక్రమంగా ఉంటే ఆయన ఫైల్ చూడాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇద్దరు ఇద్దరే ఎందుకు పనికిరారు ఇంకెందుకండి గొడవలన్నీ మా అల్లుడు వచ్చాడుగా కంపెనీ పనులన్నీ వాడు చూసుకుంటాడు ఇంకా మీ ఇద్దరు రిలాక్స్ అయిపోండి అబ్బో వచ్చేసాడేనా మరి మా ప్లాన్ మాకుంటాయి హలో తాతయ్య కూర్చున్నాను కూర్చో ఏమైందండి బాగా గుర్తొచ్చాడే పాప మావయ్య గారు బాబు పెళ్లి చూడాలని ఎంతో ఆశపడ్డారు అరుడు నీకు ఓకే అయితే నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తాను ఈ అమ్మాయి అయినా బాగుండేది బాల్య వివాహం చేసి ఉండేవాడి దరిద్రుడ అల్లుడేంటి ఏం మాట్లాడట్లేదు ఏందన్నా మాట్లాడేది ఏం ఆలోచించుకున్న టైం కూడా ఇవ్వా అసలు అల్లుడు పెళ్లి అయిందో లేదు కనుక్కున్నావా కరెక్ట్ ఐడియా ఐ మీన్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు మావయ్య నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయింది బాగా అయింది మరి అమ్మాయి అది చందు నేను రావడమే ఫస్ట్ టైం కదా ఈసారి వచ్చినప్పుడు వస్తుంది రై భరత్ ఆల్ ఓకే మ్యాన్ థ్యాంక్స్ ఆస్తి మొత్తం ఇద్దరు అత్తయ్యల పేరు మీద పెట్టాడంటరా ఒక రెండు వందల కోట్లు మాత్రం మా నాన్న పేరు మీద ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టారంట ఆ ట్రస్ట్ లో పైనా ఓకే నాలుగు రోజుల్లో అంతా సెటిల్ చేసి వచ్చేస్తాను ఓకే డోంట్ వరీ బాయ్ ఒకసారి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాను ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు లే తాతయ్య ఈ సీట్ లో మీ నాన్న కూర్చుంటే చూడాలని ఎంతో ఆశపడ్డాను రా అది ఎలాగో తెరలేదు కనీసం నువ్వైనా కూర్చుంటే నన్ను క్షమించరా అదేంటి తాతయ్య మీ నాన్న విషయంలో నేను చాలా తప్పు చేశాను రా ఊరంతా నా మాట వింటుంటే నువ్వెందుకు వినవని పంతానికి పోయాను నువ్వు అక్కర్లేదు పొమ్మన్నాను వాడే వస్తాడని నేను నేను రమ్మంటానని వాడు నా తప్పు తెలుసుకునేసరికి పదేళ్లు పట్టింది మీ నాన్నమ్మకి జబ్బు చేసి ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు 
తల కొరివి పెట్టడానికి కొడుకు కూడా లేడే అని బాధేసి మీ అడ్రస్ తెలుసుకునేసరికి వాడిపోయాడు నువ్వు అనాథగా బ్రతకటానికి నేనే రా కారణం నన్ను క్షమించదా అంత మాటలు ఎందుకు తాతయ్య ఊరుకో నేనే శ్రీనివాసవాణ్ణి మీ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ ని నేను చదువుకునే రోజులు ఎప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఉండేవాడిని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చెప్తే మిగతా ఏర్పాట్లు చేస్తాను ఇలా అడుగుతున్నానని తప్పుగా అనుకోకు బాబు వీలైతే ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా నాకు కొన్ని బిజినెస్ ఉన్నాయి తాతయ్య వాటిని క్లోజ్ చేయడానికి మినిమం ఆరేడు నెలలు పడుతుంది పైగా నాన్న పేరు మీద యాభై కోట్లు పెట్టి హాస్పిటల్ కడదామని నా ఏమి ఇరవై ఐదు కోట్లు రెడీ చేసుకున్నాను మిగతా ఇరవై ఐదు కోట్లు సంపాదించడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అంతవరకు నేను ఇక్కడ రావడం నాన్న పేరు మీద అంటే నువ్వు ఒక్కడివే కట్టాలేమిట్రా వాడు పేరు మీద ఏదో చెయ్యాలనే కదా ఈ ట్రస్ట్ ఓపెన్ చేసింది అలా కాదు తాతయ్య వాడు నీకు తండ్రి అయితే నాకు వాడు కొడుకురా రేపు ఈ టైం కల్లా నీ అకౌంట్ లో డబ్బు ఉంటుంది నువ్వు హాస్పిటల్ పనులు కంపెనీ పనులు పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసి మీ ఇష్టం తాతయ్య ఆ వీలునామా తతంగా అలా ఉంచేసి ముందు డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ఆలోచించండి వెంటనే జరిగిపోవాలి పాతి కోట్లు ఫారెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే నాలుగైదు రోజులు పడుతుందండి నీకు నాలుగైదు రోజులు అదే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు అయితే నాలుగైదు రోజులు అంటే నో ప్రాబ్లం తాతయ్య ఇదేంట్రా కొత్తగా నీకు పిచ్చి పట్టింది సరే గాని నీకు కూడా రెండు ముద్దలు పెట్టానరా ఇప్పుడు వద్దు పిన్ని అబ్బా తిన్నరా ఇప్పుడు తింట పైకి వెళ్తుందో కిందికి వెళ్తుందో తెలియదు పిన్ని కర్మ వంటి వంటి నేను ఇక్కడ ఇక్కడున్నావా పిసుకోవడం ఏంట్రా బాబు ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళవరా తిను నీ నాన్న నా చేతి ముద్దల్ని ఎంత ఇష్టంగా తినేవాడో తెలుసా చాలా ఇష్టంగా తినేవాడు రా నీకు కూడా పెడతాను మీ నాన్న కూడా ఇలాగే చేసేవాడ్రా అమ్మాయిలతో తిరిగింది నువ్వు మా ఆయన హర్ట్ చేసింది నువ్వు జైలుకి వెళ్లాల్సింది నువ్వు నువ్వు వెస్టే పైపోయి నన్ను నిరికిద్దాం అనే కదా పారిపోయి చావు ట్విన్ టవర్ స్కూల్ చింది నువ్వు లాడెన్ ని చంపింది నువ్వు వంద సెంచరీలు కొట్టింది నువ్వు నువ్వు చేసిన నేరాలన్నిటికీ శిక్ష నేను అనుభవించాలా నేనేం మాట్లాడుతున్నాను నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అమెరికాలో నీ కోసం పోలీసు వస్తే నన్నకి అరెస్ట్ చేస్తారు అని కిటికీల్లో నుంచి జంపాయి పారిపోయిస్తుంటే పేపర్స్ సరిగ్గా లేవని దుబాయ్లో పోలీసులు నన్ను కుమ్మేశారు ఇది గుద్దులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా నీకు అమెరికాలో దోమలు ఉన్నాయని నేను ఆఫ్రికాకి వెళ్తే అక్కడ పురుగులు నన్ను తినాలని చూస్తే నేను ఇండియా వచ్చాను తెలుసా నువ్వేరా చూసుకో నాది విద్యంట్రా ఒరిజినల్ కావాలంటే పీక్ వాళ్ళకి వెయ్యి కోట్లు ఆస్తుంది చూడ్డానికి అలా లేరే అలా ఉన్నారు కాబట్టి వెయ్యి కోట్లు ఎస్ ఓకే ఏంటి షాకాయరా జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఇంట్లో మేము ఇద్దరమే ఉంటాం అందుకే మా అల్లుడు నేను పిచ్చి పిచ్చి మాటలతో టైం పాస్ చేస్తుంటాం అనాథనం కదా భలే వాళ్లే మామయ్య మా పెద్ద అత్తయ్య మహాలక్ష్మిలో ఉన్నారు ఈయన విష్ణువు జూనియర్ మహాలక్ష్మి శివుడు పురే గింగిరాలు తిరుగుతుంది మీరు పట్టింది మహాలక్ష్మి అండి మహాలక్ష్మ మరి విష్ణు నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదండి బట్ వై నాకు కుజ దోషం ఉందని నాకు పెళ్లి సంబంధం రాలేదండి క్లాస్ మీనింగ్ లెస్ సెన్స్ లెస్ బార్బేరియస్ అందుకే నాకు ఇండియన్ మూడు నమ్మకాలంటే ఇరిటేషన్ మీకేం తక్కువ అన్నం తక్కువ వయసు తక్కువ కలర్ తక్కువ క్యాలరీస్ తక్కువ అదృష్టం తక్కువ యూ మీన్ లక్కు లైక్ దట్ గాతకాల పిచ్చితో నీలాంటి జాక్ పాట్ మిస్ అయిన వాడిదే దురదృష్టం ఓపెన్ మైండ్ తో ఓకే చేసే నాలాంటి వాడిదే అదృష్టం ఎక్స్క్యూజ్ మీ అలాంటి వాడంటే నేను కాదు 
నాలా మూడ నమ్మకాలు లేనివాడు అని అర్థం నా డోంట్ సే లైక్ దాట్ నా నలభై రెండేళ్ల కన్నీ వయసు ఎలాంటి వాళ్ళని కోరుకుంటుందో అలాంటి వాళ్లే నలభై రెండేళ్ల కన్యం మనస్ వాట్స్ మీ ఆవిడ చాలా బాగుందిరా అందుకునేగా చేసుకున్నాను అవును మీరు అక్కడ చూశారు నేనే నీ కెమెరా ని కంప్యూటర్ కి కనెక్ట్ చేసి చూపించా అవును మై వైఫ్ అది మాకు తెలుసులే ఎక్కడ దిగేరి ఫోటో ఎయిర్పోర్ట్ లో నాకు సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు మరి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వచ్చినమ్మా ఫ్లైట్ లో ఉందేంటి అది వేరే టూర్ కెళ్ళినప్పుడు ఫోటో లాజిక్ సరిపోయిందా అదో రోజు ఇదో రోజు అయితే మీరిద్దరు సేమ్ డ్రెస్ లో ఉన్నారంటి చెప్పు కూర్చోద్దాం చెప్పలేను నేను చెప్పలేను అమ్మాయి బాగుంది ఎవరు మాకు తెలిసిన వాళ్ళ అమ్మాయి మీ అల్లుడికి చేద్దామని మా మతంలో ఏ రిలేషన్షిప్ కి స్థానం లేదు ఏ మతమో ఆనంద మతం ఏంటి మాయా వాళ్ళు ఏదో ఎడకారం చేస్తుంటే సంధ్య నా భార్యని నాకు పెళ్లి మూడేళ్లైందని నీకు తెలీదా పెళ్లి అనేది పెద్ద ఊబి అని తెలుసు కూడా దిగిపోయావా చెప్పేది మాయా ఏంట్రా మామయ్యా పెళ్లి చేసుకుంటే లైఫ్ పనికి రాకుండా పోతుందని చెప్పింది నువ్వు మాయకి విడాకు లేవమని చెప్పింది నువ్వు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ కనిపెట్టిందే నువ్వు సచిన్ కి అంజలిని చేసుకోమని చెప్పింది నువ్వు అమితాబ్ ని జయాన్ని చేసుకోమని చెప్పింది నువ్వు తప్పునాదా ఏంట్రా అర్థం చేసుకుంటే అన్ని సర్దుకుపోతాయి అలాగే ఉంటాం నా ప్రశ్నకి ఇంకా సమాధానం చెప్పలేదు అది చూడమ్మా అమెరికాలో ప్రతి ఫ్లైట్ కి ఒక్కో డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది అప్పుడు అందరికి సేమ్ డ్రెస్ ఉంటుంది కదమ్మా మా లవ్ స్టోరీ ఎంత బాగుంటుందో మీకు తెలుసా చెప్పుకున్నా అప్పుడు మేము అనాథలం అక్కుంది కదా మీతో అనాథలు ఎలా అవుతారు షాడప్ ఈ ప్రాబ్లం ఏ టికెట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచించి చెప్పాలంటే ఎంత కష్టమో తెలుసా చేస్తున్నావు ఎప్పటికైనా యూ ప్రొసీడ్ నాడు వాషింగ్టన్ లో స్కేటింగ్ చేస్తూ ఉండంగా మబ్బుల్లో దాబిలిలాగా నేను ఆ పిల్లని చూశాగా కళ్ళే చదిరే ఆ అండం నా ముందే కనిపించంగా నే సంబర పడిపోగా తను తెకమ కపడుతూ నాపై పడిపోయే హాస్పిటల్లో చెట్టాక ఆ పిల్లి ఓ డాక్టర్ గా తొలి పరిచయమయ్యాక నేను మాటలు కలిపేశాలి సరదాగా వింతను మొదలే అయినా స్నేహమే అలా ప్రేమగా మారేనంట ఎప్పటి నుంచో కన్నా తీయనిగా కల అప్పుడు తీరేనంట ఓనాడు వాషింగ్టన్ లో స్కేటింగ్ చేస్తూ ఉండంగా మబ్బుల్లో జాబిలిలాగా నేను ఆ పిల్లని చూశాగా కన్నులు జడివానలని కురవంగా బిడ్డ కోసం తన పంతం నా తండ్రి విడిచేయంగా నా చెలియే నవ్వంగా తన ప్రేమని నీ గెలిచాగా గర్వంగా
ಆದ ಸ್ಥಳ ಆ ಪಿಲ್ಲ ತಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ತೋಮತಿನಿ ಪೋಗುಟ್ಟೆ ಮಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ಪಿಲಿಚಿ ಅಲ್ಲಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಡಂಗಾ ಮಬ್ಬುಲ್ಲೋ ಜಾಗಿಲಿಲಾಗಾ ನೇ ನಾ ಪಿಲ್ಲನಿ ಚೂಸಾಗ ಪ್ರಸಾದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಏಂಟಿ ನುವೇನಾ ಅಮೆರಿಕಾ ನುಂಚ ವಚ್ಚಿಂದಿ ನುವೇ ಏಂಟಾವಲೇ ಮೀ ತಾತ ನೇನು ಇಂತ ಪಣಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕಲಿ ತಿರಿಗಾವ್ ಕಲಿ ಸಾಳ್ಕೊನ್ನಾವ್ ಆಡಿ ಕದ್ರಸ್ತಂ ಕಲ್ಸ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯಾಡು ನಾ ಏವೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಸಚ್ಚರಾಲೇದು ಈ ಊರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾನೇ ಉಂಡಿ ಪೋಯಾ ಆದಿ ರಾರಾ ಇವಾಳ್ತೋ ನೀ ಕಷ್ಟಾಲು ತೀರಿ ಪೋಯ್ ನೀವೋ ಏ ವಿಲೇದಯ್ಯ ಒನ್ನಟ್ಟು ನಿ ಮೀ ತಾತ ಪುಟ್ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ನಾಡ ಅನ್ಕೋ ಈ ಆಭಾರದ ನೀ ಆಮೈಪೋತೇಯಾನಿ ತಕ ಬೆಂಗ ಬರಿ ಪೋಯಾ ಪೋನಿ ಇಂಟೆಲ್ ಲೇವನ ಜಾತಾರೇವೋ ಸೋದ್ದಾವ ಅನ್ಕೊಂಟೇ ಆಹಾ ಎದ್ರು ಎದ್ರೆ ಎಂದುಗೂ ಬರಿಗಾನ ಯಾದವಲ್ಲ ಮರಿ ಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ ದಟ್ಟಕರ ಗೌಡಾನಿ ಮರಬೆಟ್ಟುಕುಂಟೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾ ಬೈನ್ ಜೂಬಿಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್ ಏನ್ ಲೇದ್ರ ನಾ ಕೊಡುಕು ನೀ ಮನವರಾಲಿ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾಡಂತ ಪೆಲ್ಲೆಂಡು ಜೇಸ್ಕುಂಟೇ ದಾನೇ ಜೇಸ್ಕುಂಟಾನು ಅನಿ ಚೂಪ್ತಾಡ್ರ ಏಂಟಾಡ ದಂಗ ಚೂಪುಲ್ ದಟ್ಟಾವೋ ಅದೇದೋ ಜೆಪ್ಕುಂಟಾರ್ಗಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನಿ ಲಾಕ್ಬೋತೆ ಊ ಒನ್ ಊದಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಅಂತಾರು ಅದಿ ಈ ಏಂಟಿ ಪಸಾದ್ ಪಾಟಿಕ ಸಂವತ್ರಾಲ್ ನಿಂತ ಮನ ಇದ್ರು ಪ್ರಚ್ಚದ್ದುರುಗಾ ಉನ್ನಾವ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲೋ ನೇ ನೀ ಮೀ ದೇಶಲ್ 30 ಕೇಜಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲೋ ಉನ್ನೈ ಮರ್ ಪ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಏಂಟ್ರಾ ನಾದು ಚಿತ್ರವಾ ಸೌರ್ಗಾ ಇಪ್ಪು ನೂ ಈ ಪೆಳ್ಳಿಕಿ ಊ ಅನು ಅನ್ನಿ ಊಫ್ ಪುನೆ ಇರ್ಪಾತಿ ಮೇ ಆಲೋಚಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ತಾವ್ ನೂ ಬೆಳ್ ಅದಿಗಾದ ಪಸಾದ್ ಬೈ ಕಮಂಟೋಟೆ ಚಂದು ನೀನು ಪಬಿಚ್ಚು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ చూడమ్మా ఎల్లల్లో కూర్చొని కంప్యూటర్ మీద ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి అమెరికా కాదు ఇండియా ఎక్కడ ఏ పని చేయాలన్నా బయటికి రావాల్సిందే పైగా ఇదంతా చెరుకులు అరిలు తిరిగే ఏరియా డ్రైవర్లు ఏమో తాగుబోతే అదవలు ఎవడన్నా 10 వేలు కక్కుర్తు పడి మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చే కార్ ని బుద్ధి బారిచడంకో చాలా భయంకరంగా ఉంటది అర్థమైంది అనుకుంటా నీ తాత కూడా అర్థమైట్గా చెప్పు దొరదన గోక్కోలకి తస్తున్నా చూడండి మీరెక్కడో నా మాటలను అపార్థం చేసుకున్నట్టు ఉన్నారు నీ ప్రేమని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నందుకు నాకు బాధగానే ఉంది కానీ ఏం చేయను నేను అంత చదవలేదు కదా దీన్ని కూడా అపార్థం చేసుకుందిరా బాబు చూడండి నా గురించి మీకు తెలియదు నాకు ఒక గతం ఉంది ఆ గతంలో ఎంతో మంది ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఆ అమ్మాయిల గురించి లెక్క పెట్టడం కంటే ఆకాశంలో చుక్కలు లెక్క పెట్టడం ఈజీ yes i am a bad guy నిజాన్ని దాచి నన్ను మోసం చేయడం ఇష్టం లేకగా మీరు ఇలా చెప్తున్నారు ఆ ఆల్మోస్ట్ అంతే అంత మంది అమ్మాయిల్ని కాదని మీరు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటే మనది జన్మ జన్మల బంధం అండి ఓ కమ్ ఆన్ నాట్ అగైన్ మచ్చ ఉండన్ని ఆ చంద్రుడిని ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉండన్ని మిమ్మల్ని వదిలేయడానికి నేనే పిచ్చదాలి కదా మీ గతం ఏదైనా మీరే నా భవిష్యత్తు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఈ దురదన ఎలా వదిలించుకోవాలబ్బా హలో బాబా అక్కొచ్చిందిరా అక్క అక్కెవరు మీ ఆవిడ వచ్చిందిరా ఆవిడ సంధ్య వచ్చింది నన్న త్వరగా వచ్చి ఈ పాటికి వచ్చేస్తుండే అడుగో వీలేంటండి నన్ను మీ భార్య అంటున్నారు ఇండియాలో అంతే సంధ్య వైఫ్ ని భార్య అంటారు ఇక్కడ నన్ను మామయ్య అంటారు మీరెవరు ఆయన మీకు ఆయన అయితే ఈయనకి నేను మామయ్య అయితే మీరు నాకేమవుతారు 
ఆయన మాయన ఎందుకు అవుతారు మావయ్య మావయ్య అయినప్పుడు నేను నేనైనప్పుడు ఆయన ఆయన అవడంలో తప్పే ఉంది నేనే అంటున్నాను మీరే అంటున్నారు ఆయనే అంటున్నారు మన రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నారా ఎయిర్పోర్ట్ లో మనం దిగిన ఫోటో ఇంత పని చేసింది అనమాట ఆయన మీరేంటండి ఇంత సడన్ గా ఎంట్రీ మీ అయిపోయాడు నా బ్యాగ్ లోకి వచ్చింది సర్ప్రైజ్ చేద్దామని ఫోన్ చేయకుండా వస్తే ఇంత జరుగుతుందని ఊహించలేదు సారీ టు బాత్ యూ ఉన్నప్పుడు మీరే అత్తయ్య కుతురు చేసుకోవచ్చు ఓ ఐఎమ్ సో సారీ మీ లైఫ్ లో ఇంకెవరైనా ఉన్నారేమో తెలుసుకోకుండా నేను అలా అనకూడదు అదే మీకు ఎలా చెప్పాలో ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ లవ్ లో ఉన్నానండి అవునా పేరేంటి ఆ అమ్మ పేరు మాయా మాయా నేను పదేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నాను ఈ మధ్య మా ఇద్దరి మధ్య చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి విడిపోయాను మొన్నే తను లేకుండా బతకలేనని తనే నా ప్రాణం అని తనే నా సర్వస్వం అని నాకు అర్థమైంది ఈ మాట తనకి చెప్పాలని ఫోన్ చేస్తుంటే తాతయ్యకు ఒంట్లో బాగాలేదని ఫోన్ వచ్చింది అందుకే ఇండియా వచ్చాను పేరుకు నేను అమెరికాలో పెరిగిన నాదంతా మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అండి ఐ మీన్ ఈ బంధాలు అనుబంధాలు అంటే నాకు ప్రాణం ఐఎమ్ సారీ అండి నాకు మీ ప్రాబ్లం అర్థమైంది కానీ నేను అర్జెంట్ గా యుఎస్ కి వెళ్లి ఆ పిల్లలకి స్పాన్సర్స్ ని పట్టుకోవాలి టెన్ డేస్ లో వాళ్ళు యుఎస్ వస్తున్నారు మీకు తెలుసు కదా పాపం వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం లేదని అదే మీ ప్రాబ్లం అయితే నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను వాళ్ళ ట్రిప్ కయ్యే ఖర్చు అంతా ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తారని కాదు ఆ పిల్లలను చూసిన రోజునే నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అసలు మీరు ఒప్పుకుని ఈ మూడు రోజులు నా భారీగా నటిస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి ఏమండి ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి తెలియదండి ప్లీజ్ సరేనండి మీ ఇష్టం తలుచుకుంటున్నాను ఫోన్ చేశావు నాకు ఎలాంటి వాడు కావాలో చెప్పమన్నావు కదా ఆలోచించాను తనకు మంచి ఫ్యామిలీ ఉండాలి ఆ ఫ్యామిలీ కోసం తను ఏమన్నా చేయగలగాలి ఒక్కసారి రిలేషన్షిప్ కమిట్ అయితే వాళ్లతోనే జీవితాంతం ఉండాలనుకోవాలి కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అయి ఉండాలి అంటే ఈ బంధాలు అనుబంధాలు సెంటిమెంట్లు కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి ఇప్పుడే నిద్ర లేచావా బుక్ ఏమైనా చదివావా అలాంటి వాళ్ళు కలల్లోనో పుస్తకాల్లోనో తప్ప నిజంగా ఉండరు అయ్యా రాములు వారు గుడైతే కట్టించారు గాని ఇంతవరకు కళ్యాణపేటల మీద మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు కూర్చోలేదు బాబు కనీసం ఈసారైనా తమ మనవడి గారితో పుద్దస్తమానం పోచుకోరు కబుర్లే గాని అసలు వచ్చిన సంగతికి రామయ్యా చూడండి రామచంద్రయ్య గారు మీరు రాములు వారి గుడైతే కట్టించారు గాని ఇంతవరకు ఆ పీటల మీద మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవ్వరూ కూర్చోలేరు ఈసారైనా మీ మనవడితో ఓ నేం చెప్పింది అదే ముఖ్యరా మూలిగినా కాఫీ అవునవును నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ మీ నాన్నగారు దూరమైన బాధలో రమణమ్మ గారు నలుగురులోకి రావడం మానేశారు బాబు కనీసం ఈ నపంతోనైనా మునపట్ల సంతోషంగా ఉంటారు ముందు మనం వచ్చిన పని చూసుకుందామయ్యా బాబు మీ నాన్నగారు పోయారన్న బాధతో మీ నానమ్మ గారు నలుగురులోకి రావడమే మానేశారు కనీసం ఈ నెపంతోనైనా ఆవిడ్ని సంతోష పెడితే ఆయన చెప్పింది అదేనయ్యా అవునవును నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే చెవుడని ఒప్పుకోకుండా కవరింగ్ కోసం కక్కూర్తి 
ఇది మాత్రం సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యా బాబు ఈయన చెప్పింది ఆయన చెప్పింది ముఖ్యంగా నీరు చెప్పింది ఈ మూడు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించు అలాగేనండి ఎలాగూ టైం వన్ మంత్ ఉంది కదా ఏదో చేసి వస్తాను ఏమండి రేపటి కల్లా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా అది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏంటండి అవతల శిక్ష గడిగలు ముంచుకొస్తుంటే డైరెక్ట్ గా అంత పెద్ద అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు కారణం అడుగుతున్నారు పైగా అది ట్రస్ట్ అప్ కదా అందుకే మిమ్మల్ని ట్రస్ట్ లో మెంబర్ గా జాయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం మరి ఇంకేమి చేసేయండి తాతయ్య గారు మీ వైఫ్ కూడా మెంబర్ గా చేర్చమన్నారు చేసేయండి ఎలాగో అమ్మాయి మా వాడు రియల్ వైఫ్ కదా సరే అయితే మీ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కాపీ ఇస్తే తెల్లారి సరికల్లా అమౌంట్ మీ అకౌంట్ లో ఉంటుంది ఏంటండి మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఏమన్నా దగ్గర పెట్టుకుని తిరుగుతారా అయినా ప్రూఫ్ చూపెట్టడానికి ఇది ఏమన్నా దొంగ పిల్ల ఒక పని చేద్దాం రేపు పొద్దున మిమ్మల్ని గుడికి తీసుకెళ్లి సంధ్య మేళ్ళ మీతో తాడి కట్టిస్తాం మీతో దండలు మార్పించి ఆ పెళ్లి ఫోటోలు ప్రూఫ్ గా సబ్మిట్ చేయాలి ఆ కారణంగానైనా మీ పెళ్లి చూసామన్న తృప్తి కలుగుతున్నారా ఒప్పేసుకో అదిగా తాతయ్య తను ఒప్పుకుంటుందో లేదు అంటే ఇప్పుడు ఫోటోల కోసం మళ్లీ పెళ్లంటే ఒప్పుకోదాన్ని డౌట్ కదా రైట్ 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 ఏ మాట్లాడుస్తాను లేదు తాతయ్య నేను మాట్లాడతాను సంధ్య ఎంత మంచిదో నీకు తెలుసు కదా బాబా నా కోసం తను ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్టా ఓ వచ్చారా అర్జెంట్ గా సూట్ కేసు అద్దుకుని వెళ్ళిపోండి ఏమైందండి ఏం చెప్పాలండి వాళ్ళ మనం పెళ్లి చూడలేదంట వాళ్ళ ఆనందం కోసం మనం పెళ్లి చేసుకోవాలంట అందుకే వెళ్ళమంటున్నాను సర్దుకోండి వెళ్ళండి 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 దేవుడా మా తాతయ్యకి హార్ట్ అటాక్ పెరాలసిస్ లాంటివి రాకుండా కాపాడు స్వామి అంత ప్రాబ్లం అవుతుందంటారా మనల్ని చూసిన ఆనందంలో హెల్త్ బెటర్ అయినప్పుడు మనం హర్ట్ చేస్తే హెల్త్ పాడైపోతుంది కదా అసలు ఇవన్నీ ఆలోచించకండి మన డ్రామా సంగతి మాయకు తెలిస్తే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో లేదో అని టెన్షన్ గా ఉన్నా అసలు పెళ్లి అంటే ఇంపాసిబుల్ మీరు వెళ్లి సర్దుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి సంధ్య నేనే ఈ పెళ్లి చేసుకోమంటున్నానమ్మా నా కొడుకు ఈ ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన దగ్గర నుంచి ఈ ఇంట్లో ఏ వేడుక జరగలేదు పోని ఈ ముసలాడు ఆఖరి కోరిక అనుకో కనీసం ఈ పెళ్లి చూసే తృప్తైనా నాకు ఇవ్వమ్మా మీ ఇష్టం అండి అదేంటండి అలా కమిట్ అయిపోయారు అక్కడ పిల్లలకి చివరి కోరిక తీర్చడం తప్ప బతికేందుకు నేనేం చేయలేను కానీ ఇక్కడ వీళ్ళ చివరి కోరిక తీరిస్తే జీవితాంతం సంతోషంగా బతికే అవకాశం ఉంది అందుకే ఒప్పుకున్నాను I think I forgot my phone. Oh, sir, my phone is... Sure. Fine. Thank you. Rock. <laughs> Dad. Hello? Entra. Phone just now? Eh, Nena, Nika. అబ్బే కాదురా నేనే నిన్ను మిస్ అయ్యి ఫోన్ చేశాను మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే రెండు రోజులు నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఓ రియల్లీ ఏ బ్యాంక్ డ్యూటీ చేశావేంటి నేను బయటపడ్డానికి ఇష్టం లేదు కదా ఒక్కసారి నా ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడ్డాననుకో లైఫ్ లాంగ్ నీకు టార్చర్ పెట్టే ప్రోగ్రామ్ పెడతాను నా నీడను కూడా టచ్ చేయలేవు రా నాది దేశం కాదు మీరున్న దేశమే నా దేశం నాకు ఆస్తి లేదు నాకుంది నాకు వయసు ఎక్కువ నాకు మాత్రం తక్కువ వయసులో ఉండగా అన్ని అనుభవించిన మీకు నన్ను చేసుకోవడం వల్ల కోలిపోయేది ఏమీ ఉండదు వయసు దాటిపోతున్న తోడులేని నాకు మీ చెయ్యిని అందుకోవడానికి మించిన అదృష్టం ఏమీ ఉండదు చాలా బాగుంటుంది ఈ హారం నీ కోసమే వేసుకోమ్మా అయ్యో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకండి ఈ హారం మా ఇంటి పెద్ద కోడలకి ఇవ్వటం తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం అమ్మా వాళ్ళ అమ్మకి ఇద్దాం అనుకున్నా కుదరలేదు కనీసం నువ్వైనా వేసుకుంటే సంతోషంగా ఉంటుంది వేసుకో ఇంకో ఆరు నెలల్లో మీరిద్దరు తిరిగి వస్తారని సంతోషంగా ఉన్నా అప్పటిదాకా మిమ్మల్ని చూడకుండా ఎలా ఉండగలనా బాధగా ఉందమ్మా 
లేదు మనీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ నో ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను కదా సెట్ చేశాను లేదు ఏంటి నేను ఈ పెళ్లి కొప్పుకుంది మీ ఒక్కరి గురించే కాదు వీళ్ళంతా ఆనందంగా ఉంటారని కానీ వీళ్ళందరూ నా మీద కురిపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తుంటే రేపు నేను వీళ్ల కోడల్ని కాదని తెలిసినప్పుడు చాలా బాధపడతారనిపిస్తోంది అప్పుడు మీరే వచ్చి బతిమిని ఆడిస్తారు ఇంట్లో ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది అది డిస్టర్బ్ కాకూడదని చెప్పేసి పెయిన్ భరించారట పాపం అంత పెయిన్ ఎలా భరించారో అర్థం కావడం లేదు ఆపరేషన్ అయిపోయింది కీహోల్ సర్జరీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు అంట నథింగ్ టు వరీ దట్స్ ఓకే బట్ అంత పెయిన్ అన్ని గంటలు ఎందుకు నీకోసం వాళ్ళు నీ బంధాన్ని కోరుకుంటున్నారు నువ్వు కావాలనుకుంటున్నారు మళ్లీ నువ్వు ఎప్పుడొస్తావునని వీలైనంత టైం నీతో స్పెండ్ చేయాలని చూస్తున్నారు ప్రేమ ఉన్న చోట పెయిన్ తెలీదు యూర్ లక్కీ ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటేనే ఇంత గొప్ప ఫ్యామిలీ దక్కుతుంది నెవర్ మిస్ దెమ్ సారీ నాన్న పరిగెత్తేను కదా నొప్పి ఓర్చుకోలేకపోయాను నా వల్ల ఫంక్షన్ ఎవరూ లేరని బంధమే చేదని చూడనే లేదు ప్రేమని ఇన్నాళ్ళుగా అందరూ ఉండగా ఒంటరయ్యానిలా ఉండెలో మోయలేని కంటి నీరు సాక్షిగా కావాలి తోడు అందిగా ఎదెంతో బాధగా నిండుగా నూరేళ్లనే ఇలా పంచుకోవాలనుందని తలే వంచి చెప్పాలి మీకని నే మనిషిగా మారి మీ మనసులో చేరి మీ వాడిన వాళ్ళని ప్రతిక్షణం
ఇంకా ఒకసారి మాట్లాడొస్తానరా భ్రమే మన మీద వేసిన కేసులన్నింటిని హైకోర్టు విచారణకు యాక్సెప్ట్ చేసింది సార్ ఏమిటయ్య విచారణ బోర్డు విచారణ అసలు ఆ కేసులకు ఏమైనా అర్థం పర్థం ఉందా మీరే వరీ కాకండి సార్ ఖచ్చితంగా మనం గెలుస్తాం ఎప్పుడయ్యా నేను పోయాక కింది కోర్టులో చేరటానికి పదేళ్లు అయింది ఇప్పుడు ఇంకో ఐదేళ్లు పడుతుంది ఆ తర్వాత వాడు సుప్రీం కోర్టు అంటాడు నేను బతికొండగానే ఈ సమస్య పరిష్కారం అవ్వాలి వాడిని పిలిచి ఏం కావాలో అడిగి సెటిల్ చేసేయండి మనసు పర్వాల వాడికి భయపడి మనం డబ్బులు ఇస్తే దాన్ని అలుసుగా తీసుకుని ప్రతి వాడు అదే రూట్ లో వస్తాడండి మరి దీనికి ఏమిటయ్యా పరిష్కారం ఇప్పుడు కింగ్ వస్తే ఉంటది నా స్వామి రంగా మొక్క తీరా అయ్యా కింగ్ వచ్చాడయ్యా కింగ్ వస్తే ఆనందపడాలి కానీ అట్ట ఏడుస్తూ దొరికేడ్రా తాగున్నప్పుడు కొట్టేదానికి ఇప్పుడు లెక్క తెలిసేద్దాం ఎస్ఏండ్రా ఈ ఊర్లో చెరుకు లారీలు తాగుబోతులే కాదు ఫ్యామిలీ కోసం ప్రాణాలు తీసేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు అర్థమైంది కదా అర్థమైంది బాబు తెల్లారేటప్పటికల్లా కేసులన్నీ విడ్రా అయిపోయి మేము ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం తాతయ్యకి మీరు బలం అవ్వాలి తప్ప బరువు అవ్వకూడదు మీరిద్దరు సరిగ్గా ఉంటే ఇటువంటి పరిస్థితి రాదు గీత తాతయ్య సెక్రటరీ కిరణ్ ని ఇష్టపడుతుంది అత్తయ్య కిరణ్ చదువుకున్నవాడు మంచి ఫ్యామిలీ నేనంతా ఎంక్వైరీ చేశాను ఒక్కసారి వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడితే బాగుంటుంది అలాగేరా ఈ మాత్రం పట్టించుకోవడానికి ఎవరు లేరనేరా నా బాధ నువ్వు త్వరగా వచ్చేరా పుట్టింటి తరపు నుంచి మాకెవరున్నారు చెప్పు చందు నేను రెడీ నా మనవుడు అమెరికా వెళ్తున్నాడు త్వరలో తిరిగి వచ్చేస్తాడు క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రమ్మని దీవించాడు నీ వల్లే మీ నానమ్మ మళ్లీ మామూలు మనిషి అయిందిరా శ్రీరామనవమికి ఇంకా నెల రోజులే ఉంది ఎలాగే నా వీలు చూసుకుని వచ్చి నానమ్మ కథ నెరవేర్చు సంధ్య నా భార్య కత్తాతయ్య నాకు అసలు పెళ్లే అవ్వలేదు నేను మీరందరూ అనుకుంటున్నంత మంచివాణ్ణి కాదు తాతయ్య 
రిలేషన్షిప్ అంటే పెయిన్ అని మనీ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అని నమ్ముకుంటూ బ్రతికేవాడిని నేను ఇక్కడికి వచ్చింది కూడా ఆ డబ్బు కోసం నేనెప్పుడు ఇలా అబద్దాలు చెప్పి బతకలేదు తాతయ్య అలాంటిది మీలాంటి మంచి వాళ్లకు అబద్దాలు చెప్తుంటే గుండె కోసుకుపోతున్నంత బాధగా ఉంది ఇప్పటికైనా నేను నిజం చెప్పకపోతే నా మీద నాకే రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు చూసి దూరం జరిగితే దాంతో పాటు వచ్చే పెద్ద సంతోషం కూడా దూరం అవుతుందని నాకు తెలియ తాతయ్య అనుకున్నది సాధించినప్పుడు భుజం తట్టేవాళ్లు అనుకోని కష్టం వచ్చినప్పుడు చేయందించేవాళ్లు ఉంటేనే జీవితం అని నాకు ఇక్కడికి వచ్చాకే అర్థమైంది తాతయ్య కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వీలైతే క్షమించండి తాతయ్య పర్లేదు మీరు వెళ్లే డిఫరెంట్ రూట్ గా ఇట్స్ ఓకే బాయ్ చేందు గాలి పిలుచుకోవడానికి డిజైన్ చేయబడ్డాయి కానీ కొంతమంది వారి ఊపిరితిత్తుల్ని సిగరెట్ పొగతో నింపి తేల్చుతున్నారు క్యాన్సర్ ఉత్పత్తి చేసే పొగను పీల్చినట్టయితే ప్రతి సంవత్సరం పొగ తాగే వ్యక్తి గుండె నుంచి ఇంత పరిమాణంలో వెలువడుతుంది ఇది మీకు అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది భయంకరమైన అనారోగ్యం మేము రోజుకి దాదాపు యాభై మంది పేషెంట్లను చూస్తాం అంటే నెలకి వెయ్యి మందికి పైగా నోటి క్యాన్సర్ పేషెంట్లలో ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం మంది పొగాకు నమ్ముతున్న వాళ్లే ఇది ముఖేష్ కథ నా పేరు ముఖేష్ నేను ఒకే సంవత్సరం గుట్కా నమ్మలేని ఇప్పుడు నాకు నోటి క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నంత భవిష్యత్ నేను ఇంకా మాట్లాడలేకపోవచ్చు దురదృష్టం కొద్దీ ముఖేష్ ని కాపాడలేకపోయాం అతని వయస్సు ఇరవై నాలుగు ఏళ్లే కైనీ పాన్ గుట్కా పాన్ మసాలా ఇవన్నీ ప్రాణాంతకం చాలా మంది ఆఫీస్ కి రావట్లేదు సార్ వేరే దగ్గర జాబ్ ఎదుర్కొంటున్నారు కేదార్నాథ్ ఐఎమ్ సారీ కేదార్నాథ్ ఇన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయ్ పేరు గుర్తుంచుకోపోవడం నాది తప్పు నీ పేరు బద్రీనాథ్ అని ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయి నువ్వు హార్డ్ వర్కర్ కేదార్నాథ్ పర్టికులర్ గా నువ్వు కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకునే విధానం ఐ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంట్రా నువ్వు డబ్బు వచ్చిందంటావు కానీ వాడద్దంటావు పోనీ ఆస్తులు ఏమన్నా అమ్ముదామంటే అందులో ఫామ్ హౌస్ అమ్మద్దంటావు వచ్చి రాంగ్ విత్ యూ అసలు ఏమైందిరా నీకు ఏదైనా దూరం అవుతుంటే కానీ దాని వాల్యూ తెలియడం లేదురా తాతయ్య దూరం అవుతుంటే తన వాల్యూ తెలిసింది 
తాలి చేతిలో పెట్టి వెళ్తుంటే సంధ్య వాల్యూ తెలిసింది ఒకప్పుడు ఆస్తిలా కనిపించిన ఫార్మ్ హౌస్ లో ఇప్పుడు అమ్మా నాన్నలు కనిపిస్తున్నారు దానిలోనే వాళ్ళ మెమరీస్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంబుద్ది కాట్లేదురా పర్లేదులేరా అంటే టెన్ డేస్ టైం ఉంది కదా ఇంతకీ నీ సందేని ఇప్పుడు పర్చేం చేస్తున్నావు ముందు తనకి నా గురించి నిజం చెప్పి కన్విన్స్ చేయాలి తను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుందో అని టెన్షన్ గా ఉందిరా ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లవ్ విత్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అది ఎలా కన్వే చేయాలో ఏంట్రా ఫోన్ లో చాలా ఎక్స్ట్రా గా మాట్లాడుతున్నావు అయిందేదో అయిపోయింది వదిలేసే ఏంటి డైరెక్ట్ గా నన్ను చూసేసరికి భయం వేసిందా భయం అనేది మనకంటే బలవంతులను చూస్తే వస్తుంది నిన్ను చూసి కాదు ఆ బలుపే కాస్త తగ్గించుకో లేదంటే జైల్లో అందరూ కలిసి తగ్గిస్తారు నీ ఫ్రెండ్ కి జైల్ లైఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయించు అక్కడ ఈజీ అవుతుంది రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే వంద కుక్కలు మరుగుతాయి అన్నిటికీ ఆన్సర్ చెప్తామేంటి కదా నువ్వు టోటల్ గా మారిపోయావరా ఒకప్పుడు నువ్వు గొడవ పడుతుంటే నేను ఆపేవాడిని ఇప్పుడు నువ్వు హలో ఏం సార్ మీరు పెళ్లాన్ని వదిలేసి పదిహేను గంటలైంది ఆవిడ అసలు ఇంటికి సేఫ్ గా చేరిందా లేదా అసలు ఎలా ఉందని కూడా ఫోన్ చేయరా ఐఎమ్ సారీ ఐ థాట్ యూ మస్ట్ బి వెరీ బిజీ రే ఫ్రీనా వై లంచ్ కి కలుద్దామా వై నాట్ ఏమైనా పనుందా నాతో పనుంటే తప్ప కలవరా నన్ను అరే ఐఎమ్ డామ్ ష్యూర్ షీఈస్ గోయింగ్ టు ప్రపోజ్ యూ టుమారో ఏ నథింగ్ లైక్ దాట్ ప్రేమ అంటే నమ్మకం లేని నువ్వే లవ్ లో పడితే తన ఎందుకు పడదు ఓ బేబీ ఐమ్ ఇన్ లవ్ ఓ గర్ల్ ఐమ్ షైన్ లైక్ ఎ స్టార్ అబ్ బై నౌ ఐమ్ ఫీలింగ్ లైక్ యు మేకింగ్ మీ క్రేజీ బికాస్ ఐమ్ ఫాలన్ ఇన్ లవ్ Baby you're always mine forever together we will always shine I love you more than you will ever know I can never ever let you go Nevinna dini jamena nu anna dine nena na gundala chappudu ippudu nidena దొరికిన పరమని తెలిసే నిన్ను పొదలక తిరిగను మనసే తడబడి గద పరుగులు తీసే ప్రతి అడుగున నిన్ను చూసే నిజమేనా 
భరత్ నా గురించి అంతా నిజం చెప్పేయాలనుకుంటున్నాను నో డిస్కషన్ దాట్స్ ఇట్ ఏ తను వచ్చేసింది బాయ్ చెప్పండి ఎందుకు అర్జెంట్ గా కలవాలని అన్ని సార్లు ఫోన్ చేశారు ఆవేశంలో ఏదో చిన్న గొడవ జరగుండొచ్చు కానీ ప్రతి క్షణం మిమ్మల్నే తలుచుకుని బాధపడుతున్నాడు హీ లవ్స్ యూ సో మచ్ ఏం చేస్తున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నా మీ గురించే ఆలోచిస్తుంటాడు ఊర్లో అన్ని కోట్లు ఆస్తున్నా మీకోసం వచ్చేశాడు ఇంత గొప్పగా ప్రేమించేవాడు దొరకడం మీ అదృష్టం ఐ ఫీల్ జల్లస్ ఆఫ్ యూ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు దేని గురించా నా పేరు చెప్పి దీన్ని వాడేశావా వీడికి అమ్మాయి అంటే ఆనందం లవ్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలేషన్షిప్ అంటే అవసరం వీడికి కంపెనీలో పదేళ్లుగా పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీ పేరు గుర్తుండదు కానీ అదే పదేళ్ల క్రితం కలిసిన అమ్మాయిల పుట్టుమచ్చలు మాత్రం గుర్తుంటాయి అవసరం ఉంటే అర్ధరాత్రైనా ఫోన్ చేస్తాడు వీడి పనవ్వగానే మనం ఫోన్ చేసిన లిఫ్ట్ చేయడు అమ్మాయి బోర్ కొట్టగానే దూరంగా పెట్టడానికి వీడికో దిక్కుమాల ఫిలాసఫీ ఉంది లైఫ్ అంటే ఎంజాయ్ చేయాలి ఫీలింగ్స్ ఉండకూడదు ఫ్రీ బర్డ్ లా ఉండాలి నో కప్స్ నో స్ట్రింగ్స్ ఇలాంటి మెచ్యూర్డ్ సోది చెప్పి అందరినీ వాడుకు వదిలేస్తాడు వీడికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది మానం పోయినా కనీసం మనశ్శాంతనం మిగులుతుంది ఒక అమ్మాయికి తాళి కట్టించుకోవడం ఎంత పెద్ద విషయమో నీకు తెలుసా నువ్వు డబ్బు కంటే బంధాలకే విలువిస్తావనుకున్నాను ఒక్కసారి రిలేషన్షిప్ కమిట్ అయితే వాళ్ల కోసం ఏమైనా చేస్తావనుకున్నాను నీకు ప్రేమ అంటే గౌరవం అనుకున్నాను నీ గుండెలో నిజమైన రే కళ్ళెదుగా హలో నేనే జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాము ఆ ఎదురుగానే ఉన్నాడు మాట్లాడండి బాగుందా చెప్పవలసిన అవసరం లేదనుకున్నాను రా నువ్వు జీవితాంతం మమ్మల్ని కోరుకున్నావు కాబట్టి నిజం చెప్పావు లేకపోతే మమ్మల్ని మోసం చేసి వెళ్లిపోయి ఉండేవాడు కదా నన్ను క్షమించు
నుంచి తాత అయ్యా అని అన్నవసరంలో అదే రాను నన్ను మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించినట్లు సంధ్య వల్లే నాకు ఈ లైఫ్ రిలేషన్షిప్స్ మీ ప్రేమ అన్ని అర్థమయ్యాయి అలాంటి సంధ్య నన్ను హేట్ చేస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రేమ అంటే ఏంటో నాకు తెలియ తాతయ్య కానీ సంధ్య నాకు కావాలనిపిస్తుంది తను నా పక్కనుంటే ఏదైనా సాధించగలనిపిస్తుంది ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు తాతయ్య నీ ప్రేమ అర్థమయ్యేలా చేయరా కావలసిన వాడితో సమస్య రాగానే బాధపడుతూ కూర్చోవడమో దూరంగా ఉండటమో చేస్తే ఆ సమస్య పరిష్కారం కాదురా ఇది తెలుసుకోలేకే నేను మీ నాన్నకి దూరం అయ్యాను దూరం అయ్యానని బాధపడ్డానే కానీ దగ్గర రావటానికి ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదు చివరికి మీ అమ్మను కూడా ఇండియాకి రమ్మని ఒక్కసారి అడిగాను ఆమె రాలేనంటే వదిలేశాను అదే నాలుగైదు సార్లు ప్రయత్నించుంటే అమ్మైనా నాన్నైనా ఖచ్చితంగా వచ్చుండేవాళ్లే కదా మన అహం కంటే అవతల వాళ్లే మనకు ముఖ్యమైన అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తే ఎవళ్ళు మాత్రం వద్దనుకుంటారా నేను చేసిన పొరపాటు నువ్వు చేయకపోవు నీ గతాన్ని చూసే కదా ద్వేషిస్తుంది ప్రస్తుతం నువ్వేమిటో తెలిసేలా చేయి నువ్వు మారావని తెలిస్తే తప్పకుండా ఇష్టపడుతుంది పరిస్థితులు ఊహించి ఇది చెబుదామనే వచ్చాను మన రాములు వారి గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్న ఏ జంట ఇంతవరకు విడిపోలేదు శ్రీరామనవమికి ఇంకా పదిహేను రోజుల టైం ఉంది నువ్వు సంధ్యతో ఎలాగైనా రావాలి బంధాలకి దూరంగా ఉండటం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు ప్రేమతో ఆలోచించాలి నమ్మకంతో ప్రయత్నించాలి ప్రస్తుతం నువ్వేమిటో తెలిసేలా చేయి నువ్వు మారావని తెలిస్తే తప్పకుండా ఇష్టపడుతుంది అభ్యంతరం ఆ పిల్లల లాస్ట్ విషస్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంత అమౌంట్ స్పాన్సర్ చేయడానికి మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు దొరకడం నిజంగా చాలా అదృష్టం ఇట్స్ ఓకే అండి లాస్ట్ మినిట్ లో దేవుళ్ళ వచ్చి చాలా పెద్ద హెల్ప్ చేశారు వైదివే షీ సంధ్య హలో సంధ్య వెళ్దామా అయ్యో నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చూపులకి మినిస్టర్ గారి రికమెండేషన్ మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతానా వాళ్ళు ఎందుకు అంత పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు నాన్న అంటే రిజెక్టా వీళ్ళ బతుకు నాకంటే బెటర్ క్యాండిడేట్ దొరుకుతాడా అది కాదు నాన్న ఇలా అయితే వాళ్ళ జీవితాల్లో పెళ్లి ఇవ్వమని చెప్పండి అంటే నీతో పెళ్లి కన్నా ఒంటరిగా ఉండటమే బెటర్ అంటున్నాను నాన్న నేనేం చేయని చెప్పు అసలు మినిస్టర్ రికమెండేషన్ చెప్పేవాదా మినిస్టర్ రికమెండేషన్ కి కళ్యాణ మనపం దొరుకుతుంది కానీ పెళ్లి కూతో దొరకదా జప్ప ఇదిగో చెప్తున్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో నాకు సంబంధం చూడకపోతే టీవీ వాళ్ళని పిలిచి నోటుకు వచ్చింది చెప్తా వాళ్ళు పండగ చేసుకుంటూ నీ పరువు తీసేస్తారు అర్థమైందా మంచి వాల్యూ లేకుండా పోయింది సంధ్య వీడినెక్కడో చూసినట్టుందే హలో నాన్న విడో అయినా ఓకే కదా నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు విండో ఏంటి విండో విండో కాదు నాకు ఫస్ట్ సీట్ కావాలి విండో కాదు నాన్న విడోస్ ఓకేనా అంటున్నా నీ ఏజ్ కి కొత్త వాళ్ళు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంది కొంచెం అర్థం చేసుకో నాన్న నాకు అర్థమైందే పిచ్చి మహ నీకే అర్థం కావట్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ విండో ఐ వాంట్ ఫస్ట్ సీట్ ఈ ముసలాడికి చెవుడు కూడా ఉన్నట్టు ఎవడే ముసలాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నాకు వినపడలేదు అనుకున్నావా అంటే నాన్న నేను అంటుంది నాకు అర్థమైంది నువ్వు అంటున్నది అంటే నాకు అర్థమైంది అంటుంది విండోస్ కాదండి విడోస్ విన్నారా మొత్తం కాన్వర్జేషన్ నాకు ఇష్టం లేదే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళు కావాలి ఐ వాంట్ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ తప్పదా నాన్న ఎస్ మీకు పెళ్ళైందా సార్ లేదండి తొందరపడి చేసుకోకండి ఈ రోజులో భయంకరంగా ఉన్నారు లేడీస్ తప్పుగా అనుకోకండి మీ గురించి కాదు ఇదిగో 
ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ ఫేస్ చూస్తే ఎవరికైనా డౌట్ వస్తుందా ఈవిడ పెళ్లైన మరుక్షణం నుంచి నన్ను బంతిలా ఆడుకుని బ్యాంక్ లో వాడుకుని ఐదు నెలలు తిరక ముందే విడాకులు పేరు చెప్పి ఐదు కోట్లు కాదేసింది సార్ ఇది మామూలు క్యాండిడేట్ కాదు సార్ అయినా ఇది ఆఫ్టర్ ప్లేయర్ సార్ దీని వెనకాల పెద్ద కోచ్ గడు ఉన్నాడు వాడు ఆడిస్తున్నాడు సార్ ఈ నాటకం అంతా మరి వాడిని ఎందుకు వదిలేస్తారు వాడిని వదిలేసారా వాడు కనపడితే తీక కొరికి వాడు వేడి రక్తం గట్ట 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 తాగేస్తారు వాడి కొద్దే కొరకు మీరు వెళ్తూ ఉండండి నేను వచ్చి జాయిన్ అవుతాను సరిగ్గా కూర్చో ఏంటి లవ్ ప్రాబ్లమా లవ్ ప్రాబ్లం అంట లవ్ ప్రాబ్లం అంట లవ్ ప్రాబ్లం అంటగా ఏంటి అసలు ఏమైంది నిద్రపోయేప్పుడు నడుం మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాన్ని కోపం నిద్రపోయేటప్పుడు నడుం మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడంట నడుం మీదే ముద్దు పెట్టుకున్నాడంట ముద్దు పెట్టుకున్నాడంటగా బుద్ధుందా పిల్లలతో ఎవరైనా ఇలాంటి మాటలు అయ్యో అక్క ఇది చాలా చిన్న విషయం నువ్వు నోరు మూసుకో నీకేం తెలీదు నాకు అన్ని తెలుసక్క నేను కూడా రెండు సార్లు లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాను ఎట్టండి ఏమైంది ఇక నుండి మీరు నా పక్కనే ఉండండి ఎందుకు ఎందుకంటే మన ఇద్దరం మంచి వాళ్ళం కాబట్టి యాక్చువల్లీ మీరు ఆ ఫోటో చూపించినప్పటి నుంచి నేను కొన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పలేనండి మీరే అర్థం చేసుకోవాలి Hi. Which country are you from? Is it the business trip? Uh, a holiday. Are you traveling alone? Uh, no, no, no. Good night. Pass it. Good night. <laughs> Good night. Good night. <laughs> oh. Oh. What happened? Uh hi. Hey, handsome. Everything well? Yeah. I'm Everything fine. okay? No problem. No problem. <laughs> I'm not feeling well. Uh, uh bathroom, bathroom. Oh. <laughs> ఆస్ట్రోనాట్ లో జీరో గ్రావిటీ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని విషయం కదా అది ఇక్కడే ఉంది
the guy who teased me. Brother, let us teach him a lesson. Hmm? Oh, come on, come on, hit me, come. <laughs> ఏంటి మీద మెదుకొస్తున్నావు అక్కడ కంట్రోల్ గా ఉండడం ఎంత కష్టమో చూసావు కదా నువ్వెన్ని డ్రామాలు ఆడినా ఫ్లాట్ అవ్వడానికి అందరిలో నేను ఫోల్ని కాదు ఏ మాట్లాడుతున్నావు సంధ్య అంత యాక్టింగ్ చేయకర్లేదు నువ్వెందుకు స్పాన్సర్ చేసావో నాకు బాగా తెలుసు ఒకప్పుడు అలాగే ఉండేవాడిని సంధ్య నువ్వు కలిసాకే మారాను నువ్వంటే ఎంత ఇష్టమో తెలియజేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటి నేనంటే ఇష్టమా ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందా నీకు అవసరం అనుకుంటే ఏమన్నా చేయగలం అవసరం తీరగానే మీ తాతను వదిలేసినట్టు వదిలేస్తాం నువ్వెంత మోసగాడివో నాకు బాగా తెలుసు వీళ్ళిద్దరిని కలపాలంటే ఆ దేవుడే దిగి రావాలి దేవుడు దాకా ఎందుకు మిమ్మల్ని కలపడానికి మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్ ని నేనున్నాను కదా హలో నేను కామరాజ్ని మినిస్టర్ రికమెండేషన్ నాకు టెన్ డేస్ మ్యాచ్ చూడొద్దు ఏమైంది నాన్న ఇక్కడ నన్ను ఒక అమ్మాయి పీకల్ దాకా ప్రేమించింది పాపం అమ్మాయి చాలా అదృష్టవంతురాలు పాపం అమ్మాయి అంటే నీ బొంద ఫోన్ పెట్టాయి అంటే రండి వాటి ప్రజెంట్ సర్ప్రైజ్ హనీ మునుగు రమ్మంటే మీరు ఇలా వచ్చారా ఏమా సంధ్య బావునావా ఏ డల్లుడు ఆ నెలలో నన్ను తాతం చేస్తానన్న నువ్వు అమ్మాయిని చూస్తేనో అలా అనిపించట్లేదు హలో ప్రపంచం ఎంత చిన్నదో చూశామ్మా నేను పదేళ్లుగా పనిచేస్తున్న ఫౌండేషన్ లో సంధ్య వాలంటీర్ అట భార్యాభర్తలిద్దరూ ఆ పని మీదనే ఇక్కడికి వచ్చారు అవునా అవునవును ఒక్క నిమిషం ఇదిగో మా సంధ్య మాట్లాడు బాగున్నావా తల్లి నువ్వేదో ఫోన్ పనిచేయని చోటుకు వెళ్లేవని వారం తర్వాత వస్తావని చందు చెప్పాడు ఓకే అంటే ఉంటాను వాళ్ళని ఎంతకాలం మోసం చేస్తావు ఏంటి నా పక్కన కూర్చున్నారేంటి నీ మూడు అక్కడ ఉన్నాడు కదా ఆయన పక్కనే కూర్చోండి అది కాదండి ఏది కాదండి నా మానాన్ని నేను ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ పక్కన నిలబెడితే పిలిచి మరి పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు గొప్పోడు మంచోడు అని సున్నితమైన నా హార్ట్ ని టచ్ చేశాను అది చాలక ఇప్పుడు నా గుండెల్లో గురుపాలు గుర్చి కొత్త సీక్వెల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి ఈజ్ ఇట్ ఫెయిర్ అని పాత్ కామరాజ్ గారు మీకు విషయం చెప్పాలి ఏంటి మీ జీవితంతో ఆడుకున్న ప్లేయర్ మాయ అయితే కోచ్ ఇచ్చాను యాక్చువల్ గా మాది అసలు పెళ్లే కాదండి అది పెద్ద డ్రామా ఇంకేం చెప్పదు నాకంత అర్థమైంది సమాజం కోసమే వాడికి మొగుడు రివెంజ్ కోసం నేను వాడికి మొగుడిని ఇదేంటి ఇంటి తీసుకొచ్చారు బంధువులు ఇంటికి కాక హోటల్ కి తీసుకెళ్తావా పైగా ఇవాళ హోలీ కూడా రెడీ సోలోగా డేషన్ తీసుకోవడానికి నువ్వు గాడ్ ఫాదర్ కాదు నేను గొట్టంగాన్ని కాదు మీరు హోలీ ఆడుకుంటారో గోలీ ఆడుకుంటారో మాకు అనవసరం మేము మాత్రం హోటల్ లోనే ఉంటాం పెళ్లం వదిలేసిన కేసు మాయ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమ పాడు చేయాలని చూస్తున్నాడు సందుకి నాకు చిన్న ప్రాబ్లం అది అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని రే సీను ఇతను తీసుకెళ్లి హోటల్ లో పడి మిస్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఎస్ హోటల్ కి నేను ఒక్కడనే కాదు సంజయ్ కూడా నాతో రావాలి కడుపు కన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావురా గూట్లే మొగుడు పెళ్లాలని విడదయాలని చూస్తావురా కుత్తే ఎద్దులా కొన్న బుద్ధులురా కమ్మీనే వాడిపోయిన పువ్వు నీకు నీళ్లే ఉంటారా నీచుడా ఐ మిస్టర్ మైండ్ యువర్ టంగ్ ఐమ్ ఏ డాక్టర్ యు నో డాక్టర్ వా మరి అట్లా ఉండవే ఏసీ కోసం ఏటీఎం లో దూరే యదవా బజ్జీ కోసం పిజ్జా కారణకి వెళ్లే పిచ్చోడా ప్రస్తాతి ప్రస్తా వేస్టాతి వేస్ట నా సంగతి నీ తెలియదు నోరు మూసుకుని లోపలి కాదు సంధ్య నువ్వురామ్మా
మీ ఫౌండేషన్ వాలంటీర్స్ ఎవరో నాకెలా తెలుస్తుంది నేను ఎలా ప్లాన్ చేస్తా ఆయన హోటల్ కెళ్దాం అన్నప్పుడు అలా దద్దులే నిలబడకుండా ఆయన సపోర్ట్ చేయొచ్చుకా ఇందాక వేస్ట్ ఫెలో నోటు కొచ్చినట్టు తిట్టుంటే చూసి ఊరుకున్నాడు మేడం నాకు మీ మీద ఉన్న ప్రేమాభిమానాలతో ఊరుకున్నాను కానీ లేకపోతే ఐ విల్ కిల్ దట్ ఫెలో ఆన్ ది స్పాట్ అంత తెలుసుకాం రాజ్ గారు థాంక్యూ అంకుల్ రూమ్ కంఫర్టబుల్ గా ఉందా లేదురా కంఫర్టబుల్ గా లేదు ఓ పని చేయి బెడ్ తీసి బయట బాత్రూమ్ పక్కన కట్టించి అంత దగ్గర రూమ్ అంతా పగల కొట్టి ఒక టెన్ ఫీట్ ఎక్స్టెండ్ చేయించి వెళ్లి డాన్స్ పిలిపించుకోండి డాన్స్ చేయించుకోరా ఇది ఏమన్నా మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ కంఫర్ట్స్ అని ఉంటానికి పని చూసుకో వెళ్తా మేడం ఈ మొహాటాలని మనకు అనవసరం ఇంటి పెద్దవరు కనుక్కుని మ్యాటర్ చెప్పి హోటల్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం ఏదో ఒకటి చేసి హోటల్ కి షిఫ్ట్ అయ్యేలా చూడండి కామరాజు గారు ఎస్ మీకు ఓ విషయం చెప్పాలి టెల్ మీ మీ పెళ్లి తర్వాత మాయను కలవలేదండి అంతకు ముందు మాత్రం అంటే నువ్వు కొన్న కొన్ని నేను చంపలేదు చచ్చిపోయిన కొన్ని కొనుక్కున్నానంటావా అదే ఎగ్జాంపుల్ అండి నా ఇష్టం వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక్కొని చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఇంటి ఓనర్ ఎవరో కనుక్కొని నీ బండారం మొత్తం ఇమీడియట్ గా బయట పెడతా కామరాజ్ గారు నేను చెప్పేది వినండి నేను చెప్పేది వినండి కామరాజు ఒకసారి హతైతే ఎవరిని క్షమించాడు అయ్యి బాబోయ్ అయితే తాతగారికి చెప్పేస్తారా నేను తాతగారికి చెప్పకూడదా సార్ ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో మాత్రం వెళ్ళొద్దు ఏం తాత ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎవడై జఫాగడు తాతా అంటున్నాడు వాడేమనుకుంటే మనకేంటే కండ బట్టి ఉన్నాడు పండగ చేసుకుందాం నాన్న మనం కరిస్తే బొడ్డు చుట్టూ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారంటగా మరి బొడ్డు మీద కరిస్తే ఎక్కడ ఇస్తారు వాడికి ఒక పెక్ ఉంది దాని మీద నాకు లుక్ ఉంది ఇంట్లో కుక్కలే కదా ఇన్నసెంట్ గా ఉన్నాయనుకుంటున్నావేమో గెస్ట్ల వల్ల ఇక్కడ పడేశారన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అలాగే ఉంది పళ్ళు దిగితే రచ్చ రచ్చే ఏంటనయ్య తక్కువలో డిస్కషన్ నీకే పడకావాలి నాకే పడకావాలి అంతే హెల్ప్ చేస్తాని చెప్పి హోలీ ఆడుతూ కూర్చుంటారా నేను ఆడింది హోలీ కాదు డాలీ మనుషులు ఆడితే హోలీ డాగ్స్ ఆడితే డాలీ ఏమైందండి ప్రతి కుక్కకి ఒక రోజు వస్తుందంట కానీ కాలనీలో అన్ని కుక్కలకి ఈ రోజే వచ్చింది సేమ్ డే ఆల్ డాగ్స్ వన్ పర్సన్ ఆ చందుగడ్ నన్ను చంపాలని ప్లాన్ చేశాడు జస్ట్ మిస్ అయ్యాను ఈ నైట్ వాడిని నేనేసేస్తాను అంతా అయిపోయాక ఇంకెందుకు లేండి వాడు నా ఈగో హట్ చేశాడు ఈగోయిస్ట్ టెర్రరిస్ట్ కంటే డేంజరస్ అది కాదండి మీరు జరిగింది చూస్తున్నారు నేను జరగాల్సింది చూస్తున్నాను వాడు డీప్ గా హట్ అయి డ్రాప్ అయిపోతే మన ఇద్దరవై తర్వాత ఏమైనా జరగచ్చు మీరు చేయాల్సిందేమి లేదు భోజనాల దగ్గర తలొప్పిగా ఉందని చెప్పి వాడిని పిల్లల దగ్గర పడుకోమని చెప్పండి వాడు పిల్లల కోసం లోపలికి వస్తాడు కానీ అక్కడ పిల్లలు ఉండరు వాడి మృత్యు ఉంటుంది హిస్ డెత్ రేపెన్నెంటికి అంకుల్ బయలుదేరేది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నాకు చాలా హెడ్డెక్ గా ఉంది పిల్లల్ని నీ దగ్గరే పడుకోబెట్టుకో నా దగ్గర చావు ఈ షాండ్లీర్ తో రాసి పెట్టిందిరా ఈ దెబ్బతో నీకు చావు నాకు పెళ్లి అల్లుడు సిగ్నల్ అందింది కదా ఏది అయ్యో అల్లుడు పిల్లల్ని నీ రూమ్ లో పడుకోబెట్టి నువ్వు త్వరగా వచ్చేసాయి అని ఆ తల నొప్పికి అర్థం డెఫినెట్ గా ఇంటెన్షన్ తో అల్లు అయ్యో అల్లుడు ఇదే మీ జనరేషన్ తో ప్రాబ్లం కోడ్స్ డీ కోడ్ చేయలేక గ్యాప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు నువ్వు ఏంటి తలనొప్పి అన్నావు కదమ్మా 
అమృతాంజన ఇవ్వడం కోసం వచ్చాడు ఇంత దూరం నుంచి ఎలా అందుతుంది అల్లుడు జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఉండి వెళ్ళిపోతా దేనికి టెన్ మినిట్స్ తన సైకి చేస్తున్నాడు అర్థం చేసుకో వెళ్ళిపోతా కదా వెదో ప్లాన్ లాపి బయటకెళ్ళి సూపర్ ఏంటది పెప్పర్ స్ప్రే స్ప్రే చేస్తే కళ్ళు పోతాయి తెలుసు ఏం నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి ఏదో జరుగుతుంది
థ్యాంక్ గాడ్ చూడ్డానికి పర్ఫెక్ట్ గానే ఉన్నాడు అంటే కామరాజు గారి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏడు చెల్లా బాబు ఒక్క ప్లాన్ అయినా సరిగ్గా వేసావా నిన్ను నమ్ముకున్నందుకు నన్ను నేను తిట్టుకోవాలి వీడు శరత్ మన బుజ్జుమామయ్య కొడుకు హాయ్ హాయ్ నాతో పాటు మేకే విషయంలో వాలంటీర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ ట్రిప్ అంతా మీతో శరత్ ఉంటాడు ఓకే క్షమించండి పైన కొండ మీద చలి మైనస్ డిగ్రీలో ఉంటుంది పదేళ్లలోపు పిల్లల్ని అక్కడికి అనుమతించాం సార్ చెప్పా కదా మేము మేక విష్ ఫౌండేషన్ నుంచి వస్తున్నామని ఆ కుర్రాడి లాస్ట్ విష్ అది ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి ఆరోగ్యవంతుడు కూడా అంత ఎత్తులో అనారోగ్యానికి గురవుతాడు ఇలాంటి పిల్లవాడి విషయంలో అది మరీ ప్రమాదకరం సార్ నో ప్రాబ్లం ఐ కెన్ కన్విన్స్ దెమ్ వాళ్ళని ఒప్పించి పైకి తీసుకెళ్తా బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్ ఈవినింగ్ నువ్వు నాతో డిన్నర్ కి రావాలి మనిషిని కాబట్టే మోటివేషన్ కావాలంటున్నాను నేనైతే డిన్నర్ కేంటి పిల్లల కోసం అయితే డేటింగ్ కైనా వచ్చేవాడిని సరే బట్ ఒంటరిగా రావాలి హలో జెస్సికాయినో సంథింగ్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు అనిపిస్తున్నారు ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ ఇది మీకు రొటీన్ గా అనిపించవచ్చు బట్ ఇట్స్ ద ట్రూత్ మీ కళ్ళను అలాగే చూస్తుంటే మన ఇద్దరి మధ్య ఏదో బంధం ఉన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది Can you ask your superior officer? <laughs> Come on. <laughs> Jessica, you can do this. <laughs> you can go now. Thank you. Bye, Tandu. Thank you, Jessica. You Bye. are the best. Come on, Ra. Well done. Da. Ray, you can tell me about this issue. Who are you talking about, Raniko? మా అమ్మ చెప్పింది అంకుల్ సీను వాళ్ళ ఫాదర్ మౌంటైన్ అంకుల్ ఈ మౌంటైన్ పైకి వెళ్లి మిస్ అయ్యారు తిరిగి రాలేదు సీను కప్పుడు ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంకుల్ మా నాన్న అక్కడ మేఘాలో ఉంటాడు అంకుల్ నిజం అంకుల్ మా అమ్మ చెప్పింది అలాగే రా That is the place where his father went missing. Thanks my friend. Bye bye. Akrandra, a place so. Avigora, no chudam anukona meghalu. తెలుసు అంకుల్ నేను ఎక్కువ కాలం బతకనని నాన్నని కలవకుండా చనిపోతానేమోనని చాలా భయం వేసింది థ్యాంక్స్ అంకుల్ 
ఇదంతా నీ వల్లే నువ్వు స్పాన్సర్ చేయడం వల్లే నేను నాన్నని కలవగలిగాను నాతో డిన్నర్ కు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సంధ్య ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆర్డర్ సంథింగ్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ నీకేం కావాలో నువ్వే చెప్పుకో నన్ను వదిలేసే కమాన్ సంధ్య నీకు నచ్చింది ఆర్డర్ చేయి నేను తింటానుగా Do you have a spicy bomber? Sure. Okay. I want it with naga viper chilies, mm-hmm. uh, four spoons of pepper, and I want it very, very spicy. Are you sure? Yeah. Okay, ma'am. Thank you. <laughs> Have? Have it. చేపలాగే నాది ఎంచుకున్న జీవితం కాదు సంధ్య పరిస్థితులు నన్ను నా లైఫ్ లోకి దూశాయి మీరంతా పరిచయం అయ్యాకే రిలేషన్షిప్స్ ప్రేమలు అంటే తెలిసాయి నువ్వు కలవక ముందు నేను వేరు నువ్వు కలిశాక నేను వేరు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మిస్ అవన్నీ బర్త్డే ఈ సంవత్సరం కూడా ఎందుకు మిస్ అవ్వాలా అని ఇలా ప్లాన్ చేశాను హ్యాపీ బర్త్ వీడేంటి కదా అదేంటి మీ బావ సంధితో ఉన్నాడని మీకు తెలియదా బావా బావెవరు ఈ రోగ్ నాకు బావా మీ బామ్మర్తి మంచి చతురుడే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు వీడు నాకు బావేంటి నా చెల్లెలకి అసలు పెళ్లే కాలేదు తను చెప్తుంది నిజమా నిజమా సార్ లిసన్ టు మీ జరిగిన దాంట్లో తన తప్పేం లేదు సార్ నేనే నా అవసరం కోసం అబద్దాలు ఆడాను సార్ ప్రపంచం గురించి నాకు అన్ని తెలుసు ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి నువ్వు చేసింది ఇదన్నమాట అసలు వీడు ఎలాంటి వాడు తెలుసా అమ్మాయిల్లో అందాన్ని మనుషుల్లో అవసరాన్ని డబ్బులోనే అన్ని చూసే రకం జరిగింది సార్ లెట్స్ మూవ్ అలాంటి ఏమండి ఈ ఒక్కరోజు సంధ్య వాడి ఆఖరి కోరిక తేరిని ఎక్కువ టైం లేదు నువ్వు నాకు ఎంత ఇష్టం ఉన్నా సరే ఇక నుంచి నీతో మాట్లాడాలని కాని దగ్గర అవ్వాలని కానీ ట్రై చేయాలి నేను నిజం చెప్తున్నాను సంధ్య ఒకప్పుడు లైఫ్ అంటే తీసుకోవడం అనుకుంటున్న నాకు పంచుకోవడం అని నీ వాళ్ళనే తెలిసింది కొన్ని క్షణాల క్రితం సీను హక్ చేసుకున్నప్పుడు జీవితం అంటే ఇవ్వడం అని తెలిసింది సంధ్య ప్లీజ్ వాడి ఆఖరి కోరిక తీరు ఈ టూర్ అయ్యేంత వరకు నీతో మాట్లాడమే కాదు కదా కనీసం ఐ కాంటాక్ట్ కూడా చేయి ప్లీజ్ సంధ్య నీకు నాకు ఆ దేవుడు జీవితాన్ని అనుభవించే శక్తిని టైం ని ఇచ్చాడు కానీ వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ లేదన్నయ్య అందుకే తప్పని తెలిసిన వచ్చాను ఇంతకు ముందు వరకు నువ్వు చెప్పింది నేను వినుండకపోవచ్చు కానీ ఇక నుండి ఏ విషయంలోనూ నీ మాట కాదన్ను ప్రామిస్ అన్నయ్య దయచేసి ఒక్క పని చేయని
హృదయం తనే ఎప్పుడు సమరం ఫలితమేదో ఇది కూడా నీ అడ్వెంచర్ ల్యాండ్ నీకు కావాల్సిన గేమ్స్ అన్ని ఉంటాయి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయి మరి పోలీసులు ఏరి పోలీసులా నావెంత పోలీసులు పరిగెట్టాలిగా ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుందిరా కాదు కాదు నేను ముందేళ్తుంటే పోలీసులు నన్ను చేస్ చేయాలి అయ్యో నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇందులో ఉంది చూడండి నాకు అదే కావాలి నేను అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను Kevish Foundation. He is fulfilling the last wish of the kid who is going to die. Don't shoot. He's not the kidnapper. Okay, okay. This is fucking man. Hey, stop. Stop, man. Stop. Hey, stop there. Hey, you. Uh -huh. Uh -huh. చేయాలండి సాటి జీవికి ఆనందాన్ని ఇచ్చే శక్తి ఒక్క మనిషికే పాసిబుల్ ఈ సృష్టిలో మనిషికి మాత్రమే ఎదుటి వాళ్లకు ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగే శక్తి ఉంది జన్మను మలుచుకున్న సత్యం నమ్మదు సుల 
三点。嗨，三点。嗨。Our kid last wish theory is. ने ने जब पिना विंटा ना नहीं, नो प्रॉमिस चेस जाऊँ। अंधों के नहीं पेड़ ली, सुब्रमण्यम तो फिक्स चेस जाऊँ। येरोजे एंगेजमेंट, टू थ्री डेज़ लो मैरिज। लेट्स गो। कटाल से नोट लो हाफ अमाउंट इरोज पेजेस तो बैलेंस अमाउंट पेचे टन की उधिके टाइम का वाले आ रोज़ लगते तो मैं क्लाइंट्स के पूर्ति डबू चेलिंस बढ़ने का था नियन्ने कोर्ट के क्लाइंट्स नीच क्लेरेंस सर्टिफिकेट कोड़ा उच्च दी ताता ये रा श्रीराम ना उनके इंग्रेड रोज़ ले उन्हें कर रा पुनी उक्सर संधन कानी तान की निन्ने एंगेजमेंट टाइप है। रुण रोज़ लो इंडिया लो पिल्ला अंटा। ओह, मरी पिल्ला रा। कहने इंद्रा आप माँगे करें डी एविट रा मंटपो यार पटा भी दक्कन ने नेने जाएं चलो बाने एंडी आया चिंदू बाबू का रिंका राले दो मुहूर्त आने के टाइम आउट होने पंतल का रंटना रहे मेरे ही ना आप इटल में इधर रात्रि फोन जेस्टे बाइल जेरे आदमी वाट फ्रेंड जेप्पे आडो ये निमिषान के नहीं कट रहा होता गुरुगारु गुडलो पिल्ली संदेह के सेंटीमेंट ईवुल लोने चाहिए लेंटे रो सिंपल का कारण चेसर अटूना रो चूसा वाला ना अरेंजमेंट सी रेंज लो आदर कोटा रो अरेंजमेंट साधर कोटंगल मरिया दल पावना बंद हम्म संध्या संध्या ये डी थी चंदो संध्या निन्ने कासेपटलो सीता रामलो कल्याण वंदे आधा ये वर्को ये माट लड़ो मेरा एयरपोर्ट लो लौंडे ने संध्या पिच्ची पिच्ची वेश ले कुंडा पड़ा ने ड्रान है नया ने किचन में माटा गुर्तन दे अस्तं जस्को प्लीज माने या ओ अलग है नमस्कार अंडे चलो ये वर्रा बिल्ड में आ संध्या वाला नया बाढ़ कावल सुन संध्या प्लीज आई करो अमगर मारा पंद्रह किरुना रो मुहूर्ता ने टाइम हो ये प्रॉब्लम्स राखूंडा, वो कर रुंडे घंटे मैनेज चाहिए अली, तानी रेंडु घंटे लो उन्टे चाला, तरवाता, मुझे चिप्पी न पर्ची आप अब दोना मिनु मनशी, नू निजन चिप्पी अंधुना मटले दरा, वाड़ गानं ना निचे आप दाल जपने करेक्ट, नू चेयर सिंदे नू चेय, ने चेयर सिंदे जास्ता नू प्रसिद्� Let's take a look at the left hand. Huh? You're tired. You're fresh. What are you doing? You're going to be a good person. You're going to be a good person. Oh God. You're going to be a good person. You're going to be a good person. Let's take a look at the other side. What are you doing? Sorry sir. रूम सुविस्तानु, रस्ते स्कूटर एवं पहले टाइम की फ्रेश काउंट। पहले नहीं पेंटी, संध्या लेरूस है। अमेरिकन टाइम की युवाला, इंडियन टाइम की रेपु। हो हो, संधु मैटर तेलस्ते चिल्ली मैरिज के बंद ना। कल्याण ने टाइम होते नहीं, वो ची पेट लम्बे कुछ मने बंदर करो, वो कड़ो जय जस्ट ना अंधेरे का तो चंदू संजय पाकन कुछ नहीं है चंदू जी वरन्दी राम चंद्र के घर मानो राम चंद्र के घर वरन्दी चंदू तारा चंदू वाला था गुरु गरु 
నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మీకు క్లారిటీ ఉంది కదా నాకైతే క్లారిటీ నాకు నాకుంది 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 గురుగారు మా నాన్నకి మాత్రం సంధ్య పెళ్లి పీటల మీద వేరే వాళ్ళతో కూర్చున్న సంగతి చెప్పొద్దు వింటే హరితే పెళ్లి క్యాన్సిల్ అంటాడు ముందే ఆయనకి షార్ట్ చెప్పాలి పిచ్చోళ్ళ కనిపిస్తున్నారా ఊరందరికి తెలిసేలా మా చెల్లి ఆ చందు గారి పక్కన కూర్చుంటే ఇక నా చెల్లెలకి పెళ్లెలా అవుతుంది పిచ్చి పిచ్చి విషయాలేయకుండా నా చెల్లెలు ఎక్కడుందో చెప్పు లేదంటే ఈ సంగతి ఊరంతా చెప్పేస్తానేమో సంజన్ కాదు నరకం చూపెడతాడు సంజన్ ఇక్కడ దాచారా అవునండి లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టి రామచంద్ర గారు కట్టించిన మేనల వాటర్ ట్యాంక్ అది ఇదేగా మీరు అడిగింది మీకెంత కావాలంటే సురుకోండి అడిగేదండి నువ్వు చెప్పేదండి నీకు బెట్టలేక్టర్ అనుకోండి శుద్ధి చేసే పద్ధతి స్వయంగా చూస్తే కానీ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రాదు అంత నాకు దాహం ఆగద్దు మరి చెవులు వినపడినప్పుడు నోరు మూసుకొని కూర్చోక నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేవరా యూజ్ ఏంటి చిట్ట పట్టలాడిపోతున్నాడు మహా మాట మాట్లాడిపోతుంది బాగా దాహంగా ఉంది ఏంటండి అక్కడ తాడు చెట్లు ఉన్నాయి పాదాము చుట్టూ వస్తావు చల్లగా ఉంటుంది దాహం కాదురా దరిద్రుడు కోపం కోపం అసలే ఈ పట్టణం వాళ్ళకి మెంటల్ ఎక్కువ మిస్ అయినట్టుంది తర్వాత తిరిగి ఆలోచించుకుందాము ముందు ఎన్ని చంపరాండి ఏమైంది సార్ సంధ్య ఎక్కడ సంధ్య ఎవరు సార్ సంధ్య నా చెల్లెలు మీరెవరు సార్ నేను తన అన్నని ఏంట్రా నీ పెళ్లను చుట్టూ చూస్తే తిరణాల్లా ఉంది అదే నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది బావా సరే ఇంతకీ వెన్యూ ఎక్కడ అది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది బాబా కన్ఫ్యూజన్ అబ్బా అన్ని సంధ్య వాళ్ళు చూసుకుంటారులే కానీ నువ్వు తిన్నగా దాక్షి నమ్మ కాటేసుకొచ్చాయి అమెరికాలో జాబు జీతం ఇరవై లక్షలు కుర్రాడు బుద్ధిమంతుడా ఈ వాయిస్ ఎక్కడో విన్నట్టుందే మాయా కోచిగాడు వీడిక్కడున్నాడేంటి మాస్టర్ రాగండి అతను ఎవరు కళ్యాణానికి కర్త మరి అమ్మాయి ఎవరు పేటల మీద పార్ట్నర్ వాళ్ళిద్దరు చేతుల మీద కానీ సీతారాముడు కళ్యాణం జరగబోతోంది రే పెళ్లి కూతురు పేరేంటన్నావు సంధ్య బావా వాళ్ళ అన్నయ్య లాయరా ఎగ్జాక్ట్లీ నీకే తెలుసు ఆ తర్వాత చెప్తాను కానీ నువ్వు అర్జెంట్ గా నీ పరువు పాపారావు కలిసి ఇక్కడ రండి ఏంటో బావా ఆ తను మీకు ఎలా తెలుసు ఏం నాటిసేని ఎలా తెలుసు అంటే ఏం చెప్పమంటారు మాస్టర్ ఓహో నా బయోగ్రఫీ రాసుకుంటే సగం పేజీ రా చందు గడివే ఉంటాయి లక్షణంగా ఉన్న నా పెళ్లాన్ని లేపుకెళ్ళాడు వీళ్ళు పెళ్లి పేట లెక్క ముందే వీళ్ళు పెళ్లి ఆపు చేయాలి తప్పండి శుభమాన్ కళ్యాణం చేసుకుంటుంటే ఈ పెళ్లి జరిగితే మా వాళ్ళ లైఫ్ నాశనం అయిపోతుందండి పాపం వస్తుందండి ఆపకపోతే దారుణమండి విన్నాను నమస్కారం నమస్కారం కూర్చోండ్రా మరీ నన్ను చూస్తే అంత గౌరవం ఏంద్రా ఈ విషయం ప్రెసిడెంట్ గారితో చెప్తాను ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రెసిడెంట్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి అది ఒక కనపడుతున్నాడే చందు గాడు వాడు పెద్ద జాదు అండి కరెక్టే ఏంటి మీకు ముందే తెలుసా ఇది కరెక్టే అది కాదండి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మీరు చెప్పేది కరెక్టే నేను చెప్పేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేసినా కరెక్ట్ అంటారు కామెంట్ చేసినా కరెక్ట్ అంటారు మీ సైడ్ నుంచి మీరు కరెక్ట్ నా సైడ్ నుంచి నేను కరెక్ట్ ఏమండి మీరు చెప్పేది నాకు వినపడలేదు అనుకోండి దాన్ని చౌడ్ అంటారు మీరు చెప్పేది మీకే వినపడలేదు అనుకోండి దాన్ని పిక్ అంటారు రా పిక్ వేదవా పిక్ వేదవా పిక్ వేదవా ఇది కరెక్టే పెద్ద తక్కువ ఎదవ ఏదైనా మాట్లాడాలంటే ఏసీ రూమ్ లో మాట్లాడాలి కానీ ఎండలో గ్రపించడం ఏంటి మా పరువేం కావాలి పరువు పొయ్యిలో పెట్ట అవతల పెళ్లి పెట్టడం మీద సంజ కూర్చుంటుంది అది ఆల్రెడీ తెలిసిందే అది ఆచారం అదే ఆచారం రా పక్కన చందుగాడు కూర్చుంటున్నాడు రా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆచారం బాబా అయినా కోడల పక్కన వాడే కూడా కూర్చోవటం ఏంటి రా అబ్బా నాన్న యూ డోంట్ నో చందు కాలరెడీ పెళ్ళైపోయిందానా చందు కాలరెడీ పెళ్ళైపోయింది సంజతోనే రా సంజతోనే రా సంజతోనే రా నువ్వేదో కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నావు మా గురువు గారికి ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది మీ గురువు అంటే ఆడేనా ఆడే మీకు పరువు కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి పెళ్లి కావాలనుకుంటే వెళ్లి కళ్యాణం ఆపండి వెళ్ళండి వద్దు తాతయ్య 
నేను ఆ పేట్ల మీద కూర్చోలేను ఐఎమ్ సారీ నానమ్మ నేను మీకు అబద్దం చెప్పాను అల్లుడు అబద్దం ఇచ్చే ఆనందం కన్నా అది నిజం కాదని తెలిసినప్పుడు కలిగే బాధ చాలా ఎక్కువ మావయ్య నన్ను క్షమించినానమ్మ సంధ్య నా భార్య కాదు ఒకప్పుడు నా అవసరం కోసం సంధ్యకు అబద్దం చెప్పి నా జీవితంలోకి తీసుకొచ్చాను అది నిజం కాదని తెలియగానే సంధ్యను కోల్పోయాను ఇప్పుడు ఈ అవసరం కోసం ఇంకో అబద్దం చెప్పి మీ అందరినీ సంధ్య ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన నువ్వే వీళ్ల గురించి ఇంత ఆలోచిస్తే నేనెంత ఆలోచించాలి ఇప్పటికే నాన్నని కోల్పోయారనే బాధతో నానమ్మ ముప్పై ఏళ్లు గడిపింది ఇప్పుడు పీటల మీద కూర్చున్నది నా భార్య కాదని తెలిస్తే ఏమైపోతుందో అని భయంగా ఉంది తాతయ్య మనం నమ్మిన వాళ్లు మనని మోసం చేశారని తెలిస్తే క్షమించడానికి జీవితకాలం పట్టచ్చు కానీ నేను తప్పు చేశానన్న ఫీలింగ్ మర్చిపోవడానికి నాకు ఈ జీవితం సరిపోదు ఐఎమ్ సారీ ఐ కాన్ డూ దిస్ మా ఆనందం కోసం ఊరందరి ముందు దోషిగా నిలబడ్డానికి సిద్ధమయ్యావు నీ గురించి తప్పుగా ఎవరనుకుంటారు బాబు నువ్వు చెప్పిన చందు ఇతనే నాన్నయ్య మారిపోయాడని చెప్తేనే అర్థం కాదనే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను పెళ్లంటే మనసుకి సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి జీవితానికి సేఫ్టీనివ్వాలని చెప్పావు చందుని వాళ్ల ఫ్యామిలీని చూస్తుంటే నీకు నమ్మకం రావట్లేదా ద్వేషించి నన్నే చందు కన్విన్స్ చేయగలిగినప్పుడు ప్రేమించి నిన్నెందుకు కన్విన్స్ చేయలేనా అన్న నమ్మకంతో నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను తప్ప సుబ్రహ్మణ్యాన్ని చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదన్నయ్య సీతారాముల కళ్యాణం ఎప్పుడో జరిగిపోయింది ప్రతి సంవత్సరం మనం చేసేది మన సంతోషం కోసం ఇది కూడా అంతే నా చెల్లెలు ఎప్పుడో ఈ కుటుంబంలో భాగమైపోయింది బంధాలకి దూరంగా ఉండటం సమస్యకి పరిష్కారం కాదు ప్రేమతో ఆలోచించాలి నమ్మకంతో ప్రయత్నించాలి నెవర్ గివ్ అప్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఆనందాలన్నీ నీ సొంతమై అవ్వాలి రోజు ఓ పండగై